வணக்கம் இது உங்கள் சென்னை சகடமி நான் உங்கள் ரோஹன் லாஸ்ட் வீடியோவில் இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டோடைய நைன்டீன் செவன்டீன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் அது பார்ட் ஒன் இது பார்ட் டூ வீடியோ சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸஸோடு நிப்பாட்டி இருந்தோம் ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பூனா பேக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் சரிங்களா நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் தான் அந்த தேர்டு ஃபேஸ் தேர்ட் இருக்குல்ல தேர்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் பூனா பேக்ட் இதுக்கு அடுத்து சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் டாக்டர் அம்பேத்கர் அட் பிகம் த லீடர் ஆஃப் நேஷனல் ஸ்டாச்சுட்டர் சாம்பியனிங் த காஸ் ஆஃப் தி டிப்ரெஸ்ட் பீப்புள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேருந்தே ஒரு நிமிஷம் வந்து கேமரா மட்டும் கரெக்டாக வச்சுக்கிறேன் ஓகே சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம்பேத்கர் வந்து தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் சரிங்களா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் நலன்களுக்காக போராடும் தேசிய அளவிலான தலைவராக ஒரு அவர்களுக்கான தலைவராக சரிங்களா அந்த மக்கள் நம்பக்கூடிய ஒரு தலைவராக மாபெரும் தலைவராக அவர் உருவெடுக்கிறார்னு சொல்கிறாங்க ஹே எக்ஸ்பிளைன் த கண்டிஷன் ஆஃப் தி டிப்ரெஸ்ட் பீப்புள் இன் த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் முதல் ரவு மட்டமைசை நாட்லேயே அவர் கலந்துக்குவார் அவர் மூணு மாநாட்டிலையும் கலந்துக்குவார் சரிங்களா யார் சார்பாக அப்படின்னா தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் சார்பாக அவர் கலந்துக்கிறார் சரிங்களா அந்த முதலாம் மட்டமைசை மாநாட்டில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் உண்மை நிலையை எடுத்துரைத்த அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு தனி தொகுதி ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்று கோரினார் எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ்லேயே அவர் என்ன சொல்கிறாரு எங்களுக்கு என்று தனி தொகுதிகள் தனி தொகுதிகள் அப்படின்றது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் கூட தனி தொகுதிகள் இருக்கு அரௌண்ட் நாற்பத்தி அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் இருக்கும் நாற்பத்தி ஏழு தொகுதிகள் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரியா நாற்பத்தி ஏழு சரிங்களா ஸோ அப்போ அது ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம புக்கில் இருக்கு சரிங்களா ஃபார்ட்டி செவன் கிட்டக்க இருக்கும் ஃபார்ட்டி டூ ஆர் ஃபார்ட்டி செவன் சரிங்களா சரியா ஃபேக்ட்ரி ஞாபகம் இல்லை ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது இந்த தனி தொகுதினா என்ன சார் அப்படின்னா அப்போ அது ஒரு தொகுதி ஒரு தொகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு சட்டமன்ற தொகுதி ஒரு எம்எல்ஏ தொகுதி இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்ட் எலெக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த எம்எல்ஏ ஒரு சட்டமன்றத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு நபர் சரிங்களா சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகக்கூடிய நபர் தேர்தலில் போட்டியிடுவாங்க தேர்தலில் போட்டியிடும் போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களில் அதிகமான ஜனத்தொகை கொண்ட அதிகமான மக்கள் தொகை உள்ளவர்கள் இப்போ நம்ம ஏரியாவில் பல சாதிகளை கொண்டவர்கள் இருப்பாங்க சரிங்களா இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு தொகுதின்னு எடுக்கும்போது அதனுடைய அடர்த்தி அந்த ஜாதியினுடைய அடர்த்தி நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடைய அடர்த்தி ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே நிற்கக்கூடிய வேட்பாளர்கள் டிஎம்கே நிப்பாட்டுவாங்க ஏடிஎம்கே இருப்பாங்க வேற வேற கட்சிகள் சரிங்களா இப்போ நாம் தமிழர் கட்சிகள் இவருடைய மக்கள் நீதி மையம் அப்படின்னு பல கட்சிகள் வந்து பல முனை போட்டியில் டிடிவி தினகரன் அவர்களுடைய அம்மா மண் மக்கள் முன்னேற்ற இந்த மாதிரி பல கட்சிகள் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த கட்சியில் யாரை நிப்பாட்டினாலும் அந்த தொகுதியில் யாரை நிப்பாட்டினாலும் அவர் தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கணும் சரிங்களா ஷெட்யூல்டாக இருக்கணும் ஷெட்யூல்டு கேஸ்டாக இருக்கணும் அதே போல் ட்ரைப் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இப்போ நீலகிரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே ட்ரைபல் பீப்புள் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க ஸோ அவங்கள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது நீங்கள் யாரை நிப்பா யாரை வேணாலும் நிப்பாட்டுங்க கட்சி பேதம் இல்லாமல் கட்சியில் வந்து பேதம் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்களுடைய ஜாதி பின்புலத்தில் பேதம் இருக்கக்கூடாது அவர்கள் வேறு சாதியை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது பிசிஓ எம்பிசிஓ அப்படி நிற்கக்கூடாது இப்போ இப்போ மதுரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மதுரையில் வந்து இப்போ என்னுடைய தொகுதி வந்து தெற்கு தொகுதி இப்போ இந்த தொகுதியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனி தொகுதி கிடையாது ஏன் அப்படி இது தனி தொகுதி இல்லைனா என்னென்னா யார் வேணாலும் நிற்கலாம் பிசி நிற்கலாம் பிசிஎம் முஸ்லீம் நிற்கலாம் எம்பிசியில் ஒருத்தர் நிற்கலாம் ஐ ஓசியில் நிற்கலாம் சரிங்களா அதர் கேஸ் ஃபார்வர்ட் கேஸ்டில் நிற்கலாம் எஸ்சியும் நிற்கலாம் ஷெடியூல் கேஸ்ட்டும் நிற்கலாம் ஷெடியூல் ட்ரைபும் நிற்கலாம் யார் வேணாலும் நிற்கலாம் ஆனால் தனி தொகுதிகளில் அவர்கள் மட்டுமே நிற்க வேண்டும் ஏன்னா அவங்கள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஜாதியிலேருந்து நீங்கள் எந்த கட்சியாக வேணாலும் இருங்க ஆனால் அந்த ஜாதியிலேருந்து ஒரு தரை நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு ஜாதினா குறிப்பிட்டு இல்லை ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்டில் வரக்கூடிய தனி தொகுதினாலே ஷெடியூல் கேஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க அப்படின்றவங்க நிற்கலாம் ஷெடியூல் ட்ரைப் ஏரியாவில் ட்ரைபல் பீப்புளே நிற்கலாம் ஸோ அப் அதைத்தான் நம்ம சொல்ல வரோம் ஸோ அப்படி தான் அம்பேத்கரும் எங்களுக்கு தனி தொகுதிகள் தர வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறேன் கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ இதுக்கடுத்து அவர் கேட்டபடியே On 16th August 1932, Ramsay MacDonald announced the communal award. அவர் தான் வந்து பிரதமராக இருக்கிறார் இங்கிலாந்தில் ஆனால் நம்ம இங்கிலாந்து கீழே தான் அந்த ஆட்சி நடந்துக்கிட
மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினர் என சிறுபான்மையினருக்கு தனி தொகுதிகளை இது வழங்கியது நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் எப்படிலாம் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பெண் பெண்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினர் என சிறுபான்மையினருக்கு இவங்கள்லாம் சிறுபான்மையினர்னு சொல்கிறாங்க இஸ்லாமியர்கள் சீக்கியர்கள் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் ஏன்னா இவர்கள் கம்பேரிங் டு ஹிந்துஸ் இவர்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியான ஜனத்தொகை ஆங்காங்கே இருக்கிறாங்க சரிங்களா மொத்தமாக ஒரே இடத்துல ஒரு ஒரு ஊர் ஃபுல்லாக முஸ்லீம் இருக்காங்கன்னா அது நம்ம நம்ம அப்படி பார்க்க முடியாது அப்படி இல்லை ஒரு ஊர் முழுக்க பெண்கள் மட்டுமே இருப்பாங்கன்னா அப்படியும் கிடையாது ஒரு ஊர் முழுக்க சீக்கியர்கள் மட்டுமே இருப்பாங்கன்னா அப்படியும் கிடையாது இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் அதாவது யாரெல்லாம் ஹிந்துக்களாக இருந்து பின்னாளில் கிறிஸ்தவத்தை தழுவியார் தழுவினார்களோ இந்தியர்களாக இருந்து கிறிஸ்தவத்தை தழுவினார்களோ அவர்கள் இந்திய கிறிஸ்தவர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் ஆங்கிலோ இந்தியர்கள்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஆங்கிலேய தந்தை அதாவது ஒரு 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 குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா அந்த குழந்தையினுடைய அம்மா இந்தியராக இருப்பார்கள் தந்தை வந்து வெளிநாட்டவராக இங்கிலாந்தை சேர்ந்தவராக போர்ச்சுகீஸை சேர்ந்தவராக அப்படி இருக்கலாம் அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் திருமணங்கள் நடந்திருக்குது சரிங்களா இந்திய பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டவர்கள் நிறையா பேர் இப்போ கேரளாலாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான அரேபியர்கள் சரிங்களா கேரள பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களைத்தான் நாம் மாப்பில் மாப்பிள்ளை அப்படின்னு அழைப்பாங்க அங்கே அதனால தான் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல மாப்ளா ரிபெலியன் ஒன்று நடந்திருக்கும் மாப்ளா கழகம்னு ஒன்று நடந்திருக்கும் நீங்க படிப்பீங்க இல்லைன்னா இப்போ தேடி படிங்க மாப்ளா ரிபெலியன் தேடி படிங்க நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நடந்திருக்கும் ஸோ இது அது ஒரு ரிபெலியன் சரிங்களா அப்போ யார் அவங்க அப்படின்னா அரேபியர்கள் கேரள பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்க அவங்க எல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து ஆங்கிலோ இந்தியர்கள் என்று அழைக்கப்படும் சரிங்களா மற்றும் பெண்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினர் சரிங்களா சாதியாலே வந்து அவர்களை தாழ்த்தி பேசு பேசுபவர்கள் சரிங்களா பேசி அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினராக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்படி தனித்தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்ட பிறகு சரிங்களா ஒதுக்குறாங்க இதுதான் வகுப்பு கூட நம்ம சொல்கிறோம் பட் காந்தி ஸ்ட்ராங்லி அப்போஸ்டு தி இன்க்ளூஷன் ஆஃப் டிப்ரெஸ்டு கிளாஸஸ் இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் மைனாரிட்டிஸ் சரிங்களா அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினரை சிறுபான்மையினர் பட்டியலில் சேர்ப்பது சேர்ப்பதை காந்தியடிகள் வலுவாக எதிர்த்தார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா வலுவாக எதிர்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பி ஆர் அம்பேத்கர் த லீடர் ஆஃப் தி டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் ஸ்ட்ராங்லி ஆர்கியூடு ஃபார் தி செப்பரேட் எலக்ட்ரட் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் ஏன்னா காந்தி வந்து இதை வந்து அப்போஸ் பண்ணுறாருன்னு தெரிஞ்சும் காந்தி அப்போஸ் பண்ணுறார் சரிங்களா பி ஆர் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா தனி தொகுதிகளை கடுமையாக வாதிட்டார் தனி தொகுதிகளுக்காக சரிங்களா எங்களுக்கு தனி தொகுதிகள் வேண்டும் அதில் வந்து நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோம் அப்படின்றத முன்வைக்கிறார் ஆன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ காந்தி வென்ட் ஆன் அ ஃபாஸ்ட் அண்ட் டு டெத் அகென்ஸ்ட் த செப்பரேட் எலக்ட்ரஸ் ஃபார் த டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் காந்தி என்ன பண்ணுறாரு செப்டம்பர் இருபதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் காந்தியடிகள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தனி தொகுதிகள் ஒதுக்கீட்டிற்கு எதிராக சரிங்களா இந்த விஷயத்துக்கு எதிராக என்ன பண்ணுறாரு சாகும் வரை உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்குகிறார் இப்படி நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்ல வராருன்றது உங்களுக்கு புரியும் என்னடா இவர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து எதையுமே இது பண்ண மாட்டேன்றாரு அப்படின்ற மாதிரிலாம் இல்லை காந்தி வந்து ஒரு நல்லெண்ணத்தில் தான் இதை செய்வார் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னு பாருங்கள் மதன்மோகன் மால்வியா அஜேந்திர பிரசாத் அண்ட் அதர்ஸ் ஹெல்டு டாக்ஸ் வித் அம்பேத்கர் அண்ட் எம் சி ராஜா த லீடர்ஸ் ஆஃப் தி டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் இந்த தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள் இல்லையா அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் தலைவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஐயா பி ஆர் அம்பேத்கர் மற்றும் எம் சி ராஜா அவர்களோடு மதன்மோகன் மாலவியா இந்த சைட்லேருந்து காந்தி சைட்லேருந்து மதன்மோகன் மாலவியா மற்றும் ராஜேந்திர பிரசாத் சரிங்களா அவர்கள் இருவரும் என்ன பண்ணுறாங்க அவர்கள் இருவர்கிட்ட பேச்சுவார்த்தையில் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் வந்து இதை கைவிட்டுருங்க அம்பேத்கர் அவர்களே நீங்கள் நீங்கள் வந்து இது காந்தி வந்து ரொம்ப இதாக ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் வந்து ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் இருக்கிறார் அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் போகும் ஆமாம் அது காந்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமான நிலையில் இருப்பார் சாப்பிடாமலே இருப்பார் ஸோ ஃபைனலி அண்ட் அக்ரிமெண்ட் அதுதான் என்னதுன்னா பூனா பேக்ட் வாஸ் ரீச்டு பிட்வீன் டாக்டர் அம்பேத்கர் அண்ட் காந்தி இறுதியில் டாக்டர் அம்பேத்கருக்கும் காந்திக்கும் இடையில் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது அதுதான் பூனா ஒப்பந்தம் சொல்கிறோம் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் சரிங்களா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிசர்வ்டு சீட்ஸ் ஃபார் த டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் வார் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் செவன்ட்டி ஒன் டு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் இந்த சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேச்சர் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட்ஸ் வார் ர
எழுபத்தி ஒரு இடங்கள் தானே உங்களுக்கு அதில் கொடுத்தாங்க இப்போ நூற்றி நாற்பத்தெட்டு இடங்களை வந்து நீங்களே நில்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்வ் பண்ணுறாரு காந்தி அதுதான் என்னதுனா பூனா ஒப்பந்தம் இப்போ நிற்கிறவர்கள்ட்ட எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இடங்களில் அவர்கள் நின்றுக்கலாம் சரிங்களா ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினர்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் என்ன பண்ண நின்றுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கடைசியாக ஃபைனலாக இந்த பூனா பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கும் எந்தவித சாத பாதம் இல்லாமல் ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை இல்லாமல் இதை இது பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக தீர்வு கண்டுட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அதே போல் தீண்டாமைக்கு எதிரான பிரச்சாரம் காந்தியவர்கள் செய்த தீண்டாமைக்கு எதிராக என்னென்ன செய்தார் காந்தி அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரிங்களா சின்ன வயசில் நமக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகத்தில் இருக்கும் சரிங்களா தீண்டாமை என்பது ஒரு கொடுமை தீண்டாமை என்பது ஒரு பாவம் தீண்டாமை செய்வதுன்னு அது வந்து ஒரு பாவ செயல் அப்படின்லாம் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ வரக்கூடிய புத்தகங்கள் அதெல்லாம் இல்லை அதுவும் நல்ல விஷயந்தான் அந்த மாதிரி அந்த வார்த்தையே நம்ம பார்க்கக்கூடாது அப்படின்ற லெவலுக்கு இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ காந்தி டிவோட்டு த நெக்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அபெல்ஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அடுத்த சில ஆண்டுகள் தீண்டாமையை ஒழிப்பதற்கு ஏன்னா காந்திக்கு புரியுது அதாவது நம்ம இப்போ இடங்கள் ஏன் இவங்க இவ்வளோ தூரம் கேட்குறாங்கன்னா அவங்க அந்த தீண்டாமை கொடுமைக்கு உட்பட்டுறாங்க உட்படுத்தப்படுகிறார்கள் அப்படின்றதே காந்திக்கு அப்போ தான் தெரியுது சரிங்களா ஸோ அப்போ காந்தி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அடுத்த சில ஆண்டுகள் வந்து தீண்டாமையை ஒழிப்பதற்கே தன்னுடைய வாழ்நாளை செலவிட ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அம்பேத்கர் மேட பிக் அம்பேட் ஆன் ஹிஸ் ஐடியாஸ் அபவுட் த கேஸ்ட் சிஸ்டம் ஏன்னா அவர் தான் இதை வந்து சொல்கிறார் சாதி அமைப்புகள் பற்றி காந்தியடிகளின் கருத்துக்களில் அம்பேத்கர் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது இதுதான் காரணம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அது வரைக்கும் காந்தி வந்து என்ன நினச்சிட்டு இருக்காருனா எல்லாருமே ஒன்றுன்னு அவர் நினைக்கிறார் இப்போ நம்மளும் நினைக்கிறோம் ஆனால் சில பேர் அந்த மாதிரி நினைக்கிறது கிடையாது ஸோ அந்த சில பேரை நம்ம திருத்துறது தான் நம்மளுடைய வேலையாக இருக்குது சரிங்களா அதுதான் அன்னைக்கும் இருந்திருக்குது இன்றளவும் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாகும் சரிங்களா He started the Harijan Sevak Sang. That is very important. He started the Harijan Sevak Sang to work for the removal of discrimination. In this case, the Harijan Sevak Sang is the same as the Harijan Sevak Sang. We have to say that the Harijan Sevak Sang is the same as the Harijan Sevak Sang. முழுமையாக ஆற்றுவதற்கு பணியாற்ற தொடங்கினார் சரிங்களா அவர் ஆரம்பிச்சது என்னது ஹரிஜன் சேவாக் சங்கம் சரிங்களா ஸோ அன் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தி கேம்பெயின் வாஸ் தி டெம்பிள் என்ட்ரி மூமெண்ட் இதில் ரொம்ப முக்கியமான இந்த போராட்டம் இந்த கேம்பெயின் அகென்ஸ்ட் அன்டச்சபிலிட்டி அப்படின்றதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன என்ன கேம்பெயின் என்ன போராட்டம் அப்படின்னா கோயில் நுழைவு போராட்டம் அதனுடைய பிரச்சாரத்தை தீவிரமாக எடுத்து செல்கிறாங்க எட்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெம்பிள் என்ட்ரி டே கோயில் நுழைவு நாள் என அனுசரிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க நல்லா பார்த்துக்குங்க இதெல்லாம் புது புக்கில் தான் இந்த இந்த அப்டேஷன்லாம் இருக்குது பழைய புக்கில் நம்ம படிக்கிற பழைய புக்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுக்கலை எட்டு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு அன்று கோயில் நுழைவு நாள் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பிகினிங் பிகினிங்ஸ் ஆஃப் சோசியலிஸ்ட் மூமெண்ட் சமதர்மவாத இயக்கங்களின் தொடக்கங்கள் சரிங்களா இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படித்த இளைஞர்கள் பல புத்தகங்களை படிக்கிறாங்க பல பெரிய தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு படிக்கிறாங்க அதே போல் அதே நேரங்களில் பல விஷயங்கள் ஆங்காங்கே நிகழுது நாட் உலகத்தில் பல இடங்களில் இந்த மாதிரி ரெவல்யூஷன் அதாவது புரட்சி வெடிக்குது ஸோ அந்த புரட்சிகளை தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க சில அமைப்புகள் தொடங்கப்படுகிறது அதில் ரொம்ப குறிப்பாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் ரஷ்ய புரட்சியால் ஈர்க்கப்பட்ட இந்திய பொது உடைமை கட்சி சிபிஐ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது அக்டோபர் மாதம் உஸ்பெகிஸ்தான் தாஷ்கண்டில் நிறுவப்பட்டது சரிங்களா ஸோ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு ஒன்று உஸ்பெகிஸ்தான் சரிங்களா உஸ்பெகிஸ்தான் தாஷ்கண்ட் இடத்துல தாஷ்கண்ட் அப்படின்ற இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு ஒரு கட்சி தொடங்கப்படுகிறது புரட்சியால் ரஷ்ய புரட்சியை படித்து விட்டு அதன் காரணமாக அதன் மீது இருந்த ஈர்ப்பினால இவங்க ஒரு க ஒரு கட்சியை தொடங்குறாங்க ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸ் யார் யார் நிறுவன உறுப்பினர்கள் யார் யார் ரொம்ப முக்கியம் எம்என் ராய் எம்என் ராய் அபனி முகர்ஜி அண்டு எம்பிடி ஆச்சாரியா இவங்க மூணு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதனுடைய நிறுவன ஃபவுண்டிங் மெம்பர்ஸாக இருக்கிறாங்க எம்என் ராய் அபானி முகர்ஜி எம்பிடி ஆச்சாரியா சரிங்களா இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கம்யூனிசம் தொடர்பான அச்சுறுத்தலை அடக்கும் முயற்சியாக இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கம்யூனிசம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு கருத்தாக்கம் சரிங்களா அது வந்து அது அது நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா தான் தெரியும் கம்யூனிசம் அப்படின்றது வந்து
சிங்கார வேளர் ஆகிய தலைவர்கள் வரைக்கும் கைது செய்யப்பட்டதோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டின் கான்பூர் சதி திட்ட வழக்கிலும் விசாரிக்கப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கான்பூரில் நடந்த ஒரு வழக்கு சரிங்களா ஒரு சதி திட்ட வழக்கிலையும் இவர்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்கும் சொல்லி இவர்கள் விசாரிக்கப்படுகிறார்கள் சரிங்களா ஸோ த சார்ஜ் ஆன் தம் வாஸ் டு டிப்ரைவ் த கிங் எம்பரர் ஆஃப் இஸ் சவர்னிட்டி ஆஃப் பிரிட்டிஷ் இந்தியா பை கம்ப்ளீட் செப்பரேட்டி செப்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா ஃப்ரம் இம்பரலிஸ்டிக் பிரிட்டன் இவர்கள் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு கான்பூர் சதி திட்டத்தில் என்ன குற்றச்சாட்டு அவங்க மீது சுமத்துறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பிரிட்டனின் அரசாட்சியிலிருந்து முழுமையாக பிரித்து இந்தியாவின் மீதான தனது இறையாண்மையை பிரிட்டிஷ் மன்னரை கைவிடச் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டதாக கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது அதாவது இந்தியாவை தனித்து இந்தியா நல்லா இருக்கு பிரிட்டனின் பிரிட்டிஷ் இந்தியா நல்லா இருக்கு பிரிட்டன் ஆட்சியில இந்தியா நல்லா இருக்கு அதை இவங்க பிரிச்சு பிரிட்டிஷ் மன்னரின் இறையாண்மை இந்த நாட்டு மீது இருக்கு அதை கைவிடச் செய்யும்படி இவர்கள் செய் இவர்கள் நடந்து கொள்ளும் விதம் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க சரிங்களா சோ பவுண்டேஷன் ஆஃப் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி பொது உடைமை கட்சி நிறுவப்படுதல் ஆல் இந்தியா கம்யூனிஸ்ட் கான்பரன்ஸ் வாஸ் ஹெல்டட் கான்பூர் இன் நைன்டீன் சிங்கார விலர் கேவ் தி பிரசிடென்சியல் அட்ரஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கான்பூரில் அகில இந்திய பொதுடுமை மாநாடு நடந்தது சரிங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே ஒரு கட்சினா ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவாங்க ஒரு மாநாடு நடத்துவாங்க அந்த மாநாடு நடக்குது அதில் யார் தலைமையேற்று உரையாற்றினார்னா தமிழரான சிங்கார வேலர் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியம் அவர் தான் தலைமை உரையாற்றுகிறார் அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன அவர்கள் இருபதுகள்னா நம்ம அதை தான் சொல்கிறோம் டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டில் டுவெண்ட்டி நைன் வரைக்கும் இதுதான் இருபதுகள் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நைன்டீஸ் கிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் எயிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ டூ கே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ஸோ இருபதுகளில் நம்ம இந்த மாதிரி போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன அவர்களது பல்வேறு முயற்சிகளின் பலனாக அகில இந்திய தொழிலாளர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் கட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல் இந்தியா ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் பேசன்ஸ் பார்ட்டி பேசன்ஸ்னா விவசாயிகள் சரிங்களா ஃபார்மர்ஸ் பார்ட்டி கூட பேர்ஸ் பேர்சன்ஸ் பார்ட்டினா அவங்க தொடங்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டுல இதுக்கு பல்வேறு எஃபர்ட்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில இருந்தே இது இருபதுகளில் இது ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கு இருபத்தெட்டுல இதை நிறுவுறாங்க சரியா அடுத்து புரட்சிகர நடவடிக்கைகள் சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமாக கவனிச்சுக்கணும் புரட்சிகர நடவடிக்கைகள் அப்படின்றது த யூத் ஸ்டுக் வயலன்ஸ் ஆஃப்டர் த வித்ரால் ஆஃப் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் பை காந்தி ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்குறோம் இவர்கள் வந்து எப்படின்னா இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் மிலிட்டன் ஆக்டிவிட்டீஸ் நான் சொன்னது அதுதான் முன்னாடி இருந்த மிதவாதிகள் சரிங்களா தீவிர தேசியவாதிகள் இவங்க ரெண்டு பேர் நாளையும் செய்ய முடியாத காந்தி வந்த பிறகு அவரும் கொஞ்ச நாள் போயிட்டு இருக்குது அவரும் ரொம்ப பொறுமையாக தான் ஹேண்டில் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய இளைஞர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வன்முறையை கையில் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுதான் நான் முன்னாடியே அந்த டைம் லைன் சொல்லும் போதே சொல்லியிருப்பேன் வரிசையாக சொல்லும் போதே ஸோ அந்த மிலிட்டன் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது தனியாகவே நமக்கு இருக்கும் மிலிட்டன் மூமெண்ட்ஸ்னே இருக்கும் ஸோ அதில் என்னென்னா என்னென்ன தொடங்கப்படுகிறதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஒரு புரட்சிகர இயக்கங்களாக ஆங்காங்கே அந்த இளைஞர்கள் ஒரு ஒரு குழுவை அமைத்து கொண்டு வன்முறையை கையில் எடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சரிங்களா அப்படி முதல் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்துஸ்தான் குடியரசு இராணுவம் ஹிந்துஸ்தான் ரிப்பப்ளிக்கன் ஆர்மி வாஸ் ஃபவுண்டட் இன் கான் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன் கான்பூர் கான்பூரில் இப்படி ஒரு இந்துஸ்தான் குடியரசு இராணுவம் அப்படின்னு ஒன்று தொடங்குறாங்க அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சில் ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் அசஃப்குல்லா கான் அண்ட் அதோஸ் ஹெல்ட் அப் அ ட்ரெயின் கேரியிங் கவர்மெண்ட் மணி அண்ட் லூட்டட் இன் ககோரி அ வில்லேஜ் நியர் லக்னோ ரொம்ப முக்கியம் ராம் பிரசாத் பிஸ்மில் இவர்களுக்கு கீழே தான் அசஃப்குல்லா கான் இவர்களுக்கு கீழே தான் என்ன யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா பகத் சிங்னு ஒருத்தர் இருப்பான் சரிங்களா பகத் சிங் சரிங்களா பகத் சிங் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துலேயே இவர்களுக்கு காசு வேணும் இல்லையா சும்மா ஒரு இயக்கத்தை வந்து நடத்திட முடியாது அது பல பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதற்கு காசும் தேவைப்படும் அதே போல் அரசினுடைய காசை வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ககோரி என்ற கிராமத்தில் அரசு பய அரசு பணத்தை கொண்டு சென்ற ஒரு ரயில் வண்டியை கொள்ளையடிக்கிறாங்க சரிங்களா அதை சரியான ஒரு லூட்டு அதை கொள்ளையடிச்சிடறாங்க அதில் தேவர் அரஸ்டர்ட் அண்டு சென்டன்ஸ் டு டெத் அவர்கள் பின்னர் கைது செய்யப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டனர் பகத் சிங் சுக்தேவ் அண்ட் அதர் அண்ட் தேர் கேம்பரேட்ஸ் ரெகனைஸ்டு ரீஆர்கனைஸ்ட் சாரி
ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிபப்ளிகன் அசோசியேஷன் நைன்டீன் சரிங்களா அதாவது சோசியலிச தத்துவங்கள் சரிங்களா பொது உடைமை கருத்துக்கள் கம்யூனிசம் மற்றும் பொது உடைமை கருத்துக்கள்ல ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்ட சரிங்களா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்ட பகத்சிங் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பகத்சிங் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் ரிபப்ளிகன் ஆர்மி ஆர்மின்றதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் சோசியலிஸ்ட் ரிபப்ளிக் அசோசியேஷன் அப்படின்னு மாத்துறாங்க பொது உடைமை கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்ட இந்த அமைப்புக்கு இந்துஸ்தான் சமதர்மவாத குடியரசு அமைப்பு என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல பேர் மாற்றம் செய்கிறாங்க சரிங்களா சாண்டர்ஸ் போலீஸ் ஆபிசர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லாலா லஜபதி ராய் டெத் வாஸ் அசோசினேட்டட் லாலா லஜபதி ராயின் உயிரிழப்புக்கு காரணமான காவல்துறை அதிகாரி சாண்டர்ஸ் படுகொலை செய்யப்படுகிறார் அதுக்கு காரணமான லாலா லஜபதி ராய் அடிப்பாங்க இல்லையா சைமன் கமிஷனை எதிர்த்து அவர் போரிட்டுக்கு இருப்பார் அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல மாணவர்களை திரட்டி போராட்டம் பண்ணிட்டு இருப்பார் நான் சொன்னேன் அப்ப நான் சொன்னேன் பகத்சிங் இதுக்காகத்தான் இவரை கொலை செய்வார் அப்ப அதற்கு தலைமையேற்றிருந்த போலீஸ்காரரான சாண்டர்ஸை இவர்கள் கொள்வார்கள் சரிங்களா அது அது ஒரு கேஸ் ஆகும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பகத்சிங் அலாங் வித் பட்டுகேஸ்வர் தத்து தமிழ்ல எழுதுறதுனா பி கே தத்துன்னு சொல்லுவாங்க இது இப்ப குரூப் ஒன்ல கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா பட்டுகேஸ்வர் தத்து இந்த விஷயத்தை தான் யாரு பகத்சிங்கோடு பகத்சிங் யாரோடு சேர்ந்து போய் மத்திய சட்டமன்றத்தில் புகை குண்டை வீசினார் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா அது பட்டுகேஸ்வர் தத்து பட்டுகேஸ்வர் தத்து சரிங்களா ஸோ அது பி கே தத்து த்ரூ எ ஸ்மோக் பாம் இன்சைட் த சென்ட்ரல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி நைன்டீன் அவர்களது எண்ணம் என்னன்னா கவனத்தை நம்பால் திருப்ப வேண்டும் தானே தவிர்த்து யாரையும் கொள்வதல்ல அதனால அந்த புகை குண்டு தான் போடுறாங்க குண்டு போட்டு அதை வெடிச்சு யாரும் இறக்கவில்லை சிறு சிறு காயங்கள் அந்த அந்த குண்டு வந்து என்னது புகையை தான் பயங்கரமா பிறப்போம் அப்பதானே திரும்பி பார்ப்பாங்க நம்மள அப்படின்றதுக்காண்டி அந்த விஷயத்த செஞ்சாங்க சரிங்களா சென்ட்ரல் அசம்பிளியில அதை செஞ்ச உடனே என்ன பண்றாங்க மக்கள் இவங்க பக்கம் அங்க இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் அங்க மக்கள் பார்வை அடைன்னு இருக்கும் கேலரின்னு இருக்கும் இப்ப கூட இப்ப கொரோனா இஷ்யூன்றனால நம்மளால போக முடியாது இப்ப சட்டமன்றத்துக்கு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா நீங்க பார்வையாளராக உட்கார முடியும் யாராவது தெரிஞ்சிருந்தா நீங்க பார்வையாளராக உட்கார முடியும் ஆனா இப்ப அலோவ் பண்றது இல்ல சரிங்களா இப்ப அலோவ் பண்றது இல்ல ஏன்னா இப்ப சட்டமன்றமே வேற இடத்துல தான் கலைவான ரங்கம் அப்புறம் வேற எங்கெங்கேயோ நடந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா சோ சோ அப்படி அந்த இடத்துல இருந்து அவங்க புகை கொண்ட வீசி விட்டு என்ன பண்றாங்க இன்குலாப் சிந்தாபாத் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டாளி வர்க்கம் வாழ்க அதுக்கு வந்து பாட்டாளி வர்க்கம் வாழ்க உழைக்கும் மக்கள் வாழ்க அப்படின்னு சொல்லி துண்டு பிரசுரங்களை வீசி ஏறி ஆரம்பிக்கிறாங்க பேம்ப்லட்ஸ் சரிங்களா பேம்ப்லட்ஸ் போடுறாங்களே வீடு வீடு பேம்ப்லட்ஸ் போடுறாங்களா அந்த மாதிரி அவர்கள் எழுதி வைத்திருந்த அந்த பேம்ப்லட்ஸ் துண்டு பிரசுரங்களை வீசி எறிகிறாங்க எழுதிக்கிட்டே இன்குலாப் சிந்தாபாத் அப்படின்ற முழக்கங்களை எழுப்புகிறார்கள் ஸோ ராஜகுரு அண்ட் பகத்சிங் வாஸ் அரெஸ்டட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்டூடெண்ட் இதுக்கு இந்த கேஸ் இந்த விஷயத்திலே அவர்கள் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ராஜகுரு பகத்சிங் கைது செய்யப்படுகிறார் அவர்கள் மீது எக்கச்சக்க குற்றச்சாட்டுகள் சாண்டர்ஸை கொலை செய்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்துல அந்த ரயில கொள்ளையடிச்சது சாண்டர்ஸை கொலை செய்தது சட்டப்பேரவையில குண்டை போட்டு பயமுறுத்தியது அப்படின்னு பல கேசஸ் அவங்க மேல வந்து போடுறாங்க இருவருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது ஜூரிங் தி காந்தி எரிவின் நெகோசியேஷன்ஸ் இதே நேரத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு கிட்டக்கதா இது நடந்திருக்கும் ராஜகுரு சுகதேவ் பகத்சிங் இவர்கள் எல்லோரும் கைது செய்யப்பட்டு இவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டிருக்கும் குறிப்பாக அந்த மூன்று பேருக்கு அந்த நேரத்துல தான் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல நடக்கக்கூடிய விஷயங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதே நேரத்துல தான் காந்தி இருவின் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது அதாவது இரண்டாம் வட்டமேசை மாநாட்டுக்கு கலந்து கொள்வதற்காக காந்தி இருவின் காந்தியை அழைப்பதற்காக இருவின் வந்திருக்கிறார் அப்போது இதையும் சேர்த்து பேசியிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி காந்தி மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கும் சரிங்களா காந்தி இருவின் பேச்சுக்களின் போது பகத்சிங் மற்றும் ராஜகுருவின் வள வழக்கையும் சேர்க்க வேண்டும் என்று விரிவான கோரிக்கை இருந்தது நிறைய பேர் கேட்டாங்க But Viceroy was not willing to commute the death sentence. He was not willing to commute the death sentence. He was not willing to commute the death sentence. But Gandhi said that he was not willing to commute the death sentence. But he was not willing to commute the death sentence. So that's why he was not willing to commute the death sentence. On March 31, 1931, on March 23rd, he was not willing to commute the death sentence. ஸோ அவரை காப்பாற்ற முடியலை இந்த பேச்சுவார்த்தையில் அதை பற்றி பேச முடியலை பேசினாலும் வயசுல என்ன சொல்கிறாரு மரண தண்டனையும் குறைக்கவே முடியாது அவர் எங்கள் அதிகாரி ஒருத்தரையே கொண்டிருக்கிறாங்க அது போக நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஸோ அது பண்ணி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ரைட் இன் ஏப்ரல் நைன்டீன
அவர்களுடைய ஆயுத கிடங்கு மீதான தாக்குதல் சரிங்களா அது மீது தாக்குதல் நடத்தி சூர்யாசன் என்பன்ற அவர் அவர் என்ன பண்றார் சூர்யாசன் என்றவரை அது மீது தாக்குதல் நடத்தி அதை கேப்சர் பண்றாங்க அந்த இடத்த வந்து என்ன பண்றாங்க கைப்பற்றிட்டாங்க தே கேப்சர் த ஆர்மரி சென் சிட்டகாங் அண்ட் ப்ரொக்ளைம் த ப்ரொவிஷனல் ரெவல்யூஷனரி கவர்மெண்ட் சிட்டகாங்கில் இருந்த ஆயுத கிடங்குகளை கைப்பற்றிய அவர்கள் அங்கு புரட்சிகர அரசை நிறுவினார்கள் அங்கே ஒரு அரசை அவங்க நிறுவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ சூர்யாசன் வாஸ் காட் அண்ட் ஹேண்ட் ஆஃப்டர் இயர் இயர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல சிட்டகாங் ஆறுமரி ரைடு நடந்திருக்குது நடத்தியவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சூர்யாசன் அவர் பின்னால அங்கேயே ஒரு ஆயுத கிடங்குகளை எல்லாத்தையுமே கைப்பற்றி என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு அரசையே நிரூபிக்கிறாங்க முப்பத்தி மூணுல அவர் கைது செய்யப்படுகிறார் முப்பத்தி நாலுல அவர் தூக்கிலிடப்படுகிறார் சரிங்களா இதுக்கடுத்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் பாசிட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் ஆஃப் தி சிவில் டிசபிடன்ஸ் மூமெண்ட் சட்டமறுப்பு இயக்கத்தின் ஆக்கப்பூர்வ வெளிப்பாடுகளில் இந்திய அரசு சட்டமும் ஒன்றாகும் சொல்கிறாங்க இவங்க இவ்வளோ நாள் நடத்திய போராட்டத்திற்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கிடச்சிருக்குது ஒரு நல்ல ஒரு தாக்கம் நடந்திருக்குது அப்படின்றது புரிய வருது இந்த ஆக்ட் மூலியமான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த ஆக்டில் அப்படி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி ஆக்ட் இந்த சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா ப்ரொவிஷனல் அட்டானமி ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரொவின்ஷியல் அட்டானமி அப்படின்றது தன்னாட்சி அதிகாரம் அவங்களுக்கு வந்து தன்னாட்சி அதிகார அதிகாரம் கொடுத்துருவோம் மத்தியில் இரட்டை ஆட்சி அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அதே போல் அகில இந்திய கூட்டமைப்பு பதினோரு மாகாணங்கள் ஆறு தலைமை ஆணையரக மாகாணங்கள் மற்றும் இந்த கூட்டமைப்பில் சேர விரும்பிய அனைத்து சிற்றரசுகளும் இடம்பெற்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா ஆல் இந்தியா ஃபெடரேஷன் வித் எதாவது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஒரு கூட்டாட்சி ஒரு கூட்டமைப்பில் இருக்கும் அந்த கூட்டமைப்பில் பதினோரு மாகாணங்கள் மொத்தமாக பதினோரு மாகாணங்களும் ஆறு ஆணையக தலைமை ஆணையரக மாகாணங்கள் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் இந்த கூட்டமைப்பில் இருக்கும் பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது சிற்ற அரசுகள் சரிங்களா அப்பையும் இந்த மன்னர்கள் ஜமீன்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்களையும் இதில் ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாங்க சரிங்களா அட்டானமி டு த ப்ராவின்சஸ் மாகாணங்களில் தன்னாட்சி இந்த மாகாணங்களில் தன்னாட்சி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் அனைத்து துறைகளும் இந்திய அமைச்சர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரப்பட்டன எல்லா துறையும் இந்திய அமைச்சர்கள் இந்திய அமைச்சர்கள் கையில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க சரிங்களா ஸோ அதே போல் த ஃப்ரான்ச்சைஸ் பேஸ்ட் ஆன் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்லி அபவுட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் ஹஸ் த ரைட் டு ஓட் ஃப்ரான்ச்சைஸ்ன்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வாக்குரிமை சரிங்களா வாக்குரிமையானது சொத்தின் அடிப்படையில் சொத்து வைத்திருக்கிறவங்க அன்னைக்கு பணம் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஓட்டு போட முடியும் சரிங்களா மக்கள் ஓட்டு போட முடியாது வெறும் பத்து சதவீத மக்கள் சொத்தின் அடிப்படையில் இந்திய ஜனத்தொகையில் பத்து பர்சன்டேஜ் மக்கள் மட்டுமே வாக்களிக்கும் தகுதி பெற்றாங்க இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த விஷயம் இருந்துச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா அந்த காலத்தில் பணம் இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் அந்த கவர்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறதுனா அப்போ அவனுக்கு மட்டும்தான் ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க மக்களுக்கு ஏழை மக்களுக்கோ கஷ்டப்படும் மக்களுக்கோ அந்த ஓட்டு உரிமை கிடையாது பட் இன்றைய நவலில் அன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி அதே மாதிரி ஓட்டு போடணும் அப்படின்னா மூணு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஓட்டே போட முடியும் இந்தியாவில் மூணு பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் என்னவாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பணக்காரர்கள் பணக்காரர்கள் ஆகிக்கொண்டே போகிறார்கள் சரிங்களா அவர்கள் மட்டும்தான் ஓட்டு போட முடியும் இப்போ பத்து பர்சன்டேஜ்னே வச்சுக்கோங்களேன் பத்து பர்சன்டேஜ்ன்றது பார்த்துக்கோங்க நூற்றி இருபது கோடி பேர் இருக்கிற நூற்றி முப்பது கோடி கிட்டக்க நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு பதிமூணு கோடி பேர் தான் ஓட்டே போட முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு நம்மளை கொண்டு வந்துடுவாங்க சரிங்களா ஸோ அன்று அப்படி இருந்தது இன்று அப்படி கிடையாது வாக்களிக்கும் உரிமை மட்டும்தான் அனைவருக்கும் சரிசமமாக இருக்கிறது சரிங்களா ரைட் பர்மா வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் இந்தியா பர்மா இந்தியாவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டது எஸ் பர்மா அப்படின்றது இங்கே தான் இருந்துச்சு அது பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் இதில் இருக்குது சரிங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குது இதுக்கடுத்து ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா த செகண்ட் வேர்ல்டு வார் அண்டு நேஷனல் மூமெண்ட் இரண்டாம் உலக போரும் தேசிய இயக்கமும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் வேர் ஹெல்ட் அண்டர் த ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு இந்திய அரசு சட்டப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தேர்தல்கள் நடைபெற்றன தேர்தல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தேர்தல்கள் நடைபெற்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரீஸ் வேர் ஃபார்ம்ட் இன் செவன் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவின் ஏழு மாநிலங்கள்
பிரிட்டிஷ் அரசு இந்தியாவை போரில் ஈடுபடுத்தியது the congress and the congress vehemently opposed it and ministers in the provinces resigned on 22nd december 1939 1939 22 december 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 22 am thedi enna pandranga na idai edirthu engalai neengal engalta anumadhi paramale neengal engalai porla eedupadthringa so idai edirthu அந்த ஏழு மாநிலங்கள்ல மாகாணங்களே என்ன பண்றாங்க எல்லா அமைச்சர்களும் எனது ராஜினாமா செய்கிறார்கள் அங்க அரசே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்றாங்க எல்லாரும் ராஜினாமா செய்யறாங்க இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது டேட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா முஸ்லீம் லீக் செலிபிரேட்டட் த டே ஆஸ் தி டெலிவரன்ஸ் டே ஏன்னா அவர்கள் சில பகுதிகளில் தான் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு அமைச்சரவைகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரல ஸோ அதனால முஸ்லீம் லீக் என்ன ஃபீல் பண்றாங்கன்னா இதை மீட்பு நாளாக இல்ல விடுதலை நாளாக கொண்டாடியது இவர்கள் ரிசைன் பண்றாங்க இல்லையா காங்கிரஸ் ஆட்கள் வந்து ரிசைன் பண்றாங்க இல்லையா இத விடுதலை நாளாக முஸ்லீம் லீக் கொண்டாடியது விடுதலை நாள் மீட்பு நாள் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா விடுதலை நாள் அல்லது மீட்பு நாள் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா டிசம்பர்ல இது நடக்குது மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல முஸ்லீம் லீக் கட்சி என்ன கோரிக்கை வைக்கிறதுன்னா பாகிஸ்தான் அப்படின்ற ஒரு நாடை பிரித்து எங்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் அப்படின்ற கோரிக்கையை முன்வைக்கிறது முஸ்லீம் லீக் இதே நேரத்தில் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் சுஹாஷ் சந்திர போஸ் பிகம் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி காங்கிரஸ் பை டிஃபீட்டிங் பட்டாபி சீதாராமையா ஹூ ஆஸ் த கேண்டிடேட் ரெஃபர்டு பை காந்தி சரிங்களா கேண்டிடேட் ஆஃப் காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா இது ஒரு பிரச்சனை சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் இந்த இரண்டாம் உலக போரில் வந்து இது பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து அவங்கள ஏற்றுக்கல ஸோ இருபத்தி ரெண்டு டிசம்பர் அடுத்த மாநாடு கூடுவதற்கு முன்பே அடுத்த மாநாடு இருபத்தி எட்டு டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல கூடும் அதில் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க அடுத்த ஆண்டுக்கான தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் தான் பிரசிடென்டாக இருக்கிறார் பிரசிடென்டாக இருந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு பட் அந்த தேர்தலில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜெயிச்சிடுறாரு சரிங்களா ஆனால் அந்த தேர்தலில் யாரை வீழ்த்தி இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் தலைவர் தேர்தல் நடக்குது தேர்ட்டி எயிட்ல சுபாஷ் சந்திர போஸ் தலைவராக இருப்பார் அவருடைய செயல்பாடுகள் காந்தியடிகளுக்கு பிடிக்காம காந்தியடிகள் என்ன பண்ணுவார்னா தனியா தன அவரை எதிர்த்து ஒரு வேட்பாளர் தன்னுடைய வேட்பாளர் சொல்லி பட்டாபி சீதாராம் ஐயர் அப்படின்றவரை நிப்பாற்றார் அதான் சொல்லியிருக்காங்க காந்தியின் வேட்பாளரான பட்டாபி சீதாராம் ஐயர் வீழ்த்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் காங்கிரசின் தலைவராகிறார் சரியா இப்ப தலைவராக சோ இப்ப இது யாருக்கு பிடிக்காது இவர் தலைவரானது காந்திக்கு பிடிக்காது ஸோ காந்தி ரெஃபியூஸ் டு கோஆப்ரேட் ஏன்னா அவர் ஆளையே அவர் தோற்கடிச்சிருக்கிறார் இல்லையா சுபாஷுக்கு மதிப்பு இருக்கிறது சுபாஷுக்கு மக்களிடமும் தலைவர்களிடமும் மதிப்பு இருக்கிறது இல்லைன்னு இல்லை பட் காந்தி ஒருத்தர் நிப்பாட்டி அவர் தோத்து போகிறார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி முந்நூறு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் அவர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஜெயிச்சிருப்பார் சரிங்களா ஸோ காந்தி ரெஃபியூஸ் டு கோஆப்ரேட் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரிசைன் இஸ் போஸ்ட் அண்ட் ஸ்டார்ட் அட் தி ஃபார்வர்ட் பிளாக் காந்தியடிகள் ஒத்துழைக்க மறுத்ததை அடுத்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் அப்பதவியிலிருந்து விலகி ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை தொடங்கினார் சரிங்களா அவர் விலகி வந்துருவார் ஸோ இதுக்கடுத்து ஃபார்வர்ட் பிளாக்குன்னு அவர் தொடங்கி போகிறார் இதே நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல முஸ்லீம் லீக் என்ன கேட்குறாங்க எங்களுக்கு த எங்களுக்கு வந்து தனி நாடு கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க பாகிஸ்தான் எங்களுக்கு தனி நாடு வேணும் அப்படின்ற கோரிக்கை வைக்கிறாங்க சரியா ஸோ இது வரைக்கும் முடிஞ்சிருக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ஸோ அதே நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா எதை எதிர்த்து பண்ணுறாங்க ஏன் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகா தனிநபர் சத்தியாகிரகம் ஏன் தேவைப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூரிங் தி கோர்ஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இன் ஆர்டர் டு செக்யூர் த கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மேட் அன் அனவுன்ஸ்மெண்ட் ஆன் எயிட் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி விச் நோன் அஸ் தி ஆகஸ்ட் ஆஃபர் இதுதான் ஆகஸ்ட் ஆஃபர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இரண்டாம் உலக போருக்கு இங்கிலாந்து தயாராகிடுச்சு நம்மளையும் கூப்பிட்டுட்டாங்க இந்தியர்களின் ஆதரவை பெறணும் இல்லையா வரணும் இல்லையா இந்தியர்களை நம்ம இது பண்ணிட்டோன்றதுக்காண்டி அவர்கள் வரணும் இல்லையா அவர்கள் வருவார்களா அப்படின்னா வர வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியர்களின் ஆதரவை பெறுவதற்காக பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆகஸ்ட் எட்டாம் நாள் ஆகஸ்ட் சலுகையை அறிவித்தது ஆகஸ்ட் ஆஃபர் சரிங்களா ஆகஸ்ட் அறிக்கைன்றது வேற ஆகஸ்ட் ஆஃபர்ன்றது வேற ஆகஸ்ட் சலுகை இது சரிங்களா ஆகஸ்ட் ஆஃபர்னா ஆகஸ்ட் சலுகை சரிங்களா அது ஆகஸ்ட் டிக்ளரேஷன் ஆகஸ்ட் அறிக்கை நைன்டீன் செவன்டீனில் அது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆகஸ்ட் சலுகையை வந்து அறிவிக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்
Gandhi was not satisfied with this offer and decided to launch individual Satyagraha. Gandhi is a marker. He is a soldier. He is a soldier. He is a soldier. So, we have to do this. 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 Kurainda alavil, Uru bear, Urutter rendu bear, Kurainda alavil, Ura adayala maha nadatta patta yekama, Ure Urutter and the Adatala Ukandrakanum, Ade pola in the weather one murai lead Padakuda, Seringla, Ura adayala maha, non irkrain, Uirpo, Bragina, Irpam, Dinra, and the Adayala maha, Uru Traina, Narayabra put it on the Makala put it on the Adikiranga, Kuldranga, Dinra, in the Yakatai Pritangra, Seringla, the other Sajarata Tangra. Either a Yudubu or like Kuda, Gandhi a Teru Segra. Nipanama Pandano Dinapana, the Nertha, Gandhi Kodana Poy, Nikon of Dinana, Gandhi and a choose pun. Now we sold away, Ia and Avandu, Ugura Pora, Ia and Avande, Tanina Persatra, Yuduba Pora, Abdina Soli. Our other choose pun, okay, Ni Saria, our way of Dinsuli, our choose pun, our Apidan choose Pandare. So the first one was. Acharya Vinoba Bhave was the first to offer Satyagraha on 17th October 1940 and, and he was sentenced to do three months imprisonment. Our Kaili Seranga, Moon Rumadam Sirail Adagiranga, Mudal Mudala Tanidabar Satyagraha, the leader of Tavariare, Acharya Vinoba Bhave. Our Moon Ram Seranadi. Iranda Avadaka, the leader of Tavar, second Satyagrahi was Jawaharlal Nehru. Our Nalu Madam Sri Dangai, the Dujol Satyagraha continued for nearly fifteen months. Katata, one dry antical Melaga, the Adundin, the Onehal Antical Kitaka Namandranga, the Unde Namandranga, Narathi Tergram, Sangla, Padin the Antical Totan the Kitir. So then Arthala, Crips Tudukul, nineteen forty two, Ayrti Toyati, Napatrende, Irvatrend, March Aniki, the British government sent a mission under Cabinet Sir. Cabinet Minister Sir Stafford Cripps. Stafford Cripps on the Varira, Atharathi Napathandal. Then Napal and another Napathan or again the poet together, Napathandal, Cripps to the Kuru, India, Varhi, Puri, Irothan Bach, Atharathan Napathandala. In the Cabinet Amateur, Sir Stafford Cripps Talamil, to the Kuru, Varade. In the land, the Namandranga Pesranga, in a Pesranga, Abdina, the negotiations between Cripps Mission and the Congress failed as Britain was not willing to transfer effective power immediately. Anak sulit orang ambil na, Crips tuh tu kulo, Kongres, adz Britain nanti anak sulit orang ambil na, Crips tuh tu kulo, Kongres ni apa orang ambil, negotiate pun orang ambil, page war teri tu bater orang ambil, adzul anak sulit orang ambil na British arus orang ambil, Crips tuh tu kulo anak sulit na, British nanti, ippa dekik, orang orang itu, porpai, opadai, padahai, illai, Crips tuh tu kulo, Kongres itu, British arus orang ambil, orang orang itu, porpai, opadai, kaya, tayar, rakai, illai. British arus orang ambil, orang orang itu, porpai, opadai, kaya, tayar, rakai, illai. Orang orang itu, apa yang tayar, rakai, illai. Apa ini, sol orang ambil, kerjus tu tu kor. Tamil orang na, eldi kengga, na, sol nada, tiga perihal ni, pat dengen. Awan ena sol orang ambil, apa ini, na, kerjusin, mukia, parindre kelai, ena na, erikade, apa ini, na, poruk perak itu, tanah aci, orang ambil, niya, andu kor. Dominion takdiri, adan tanah cincin sotoh itu Dominion takdiriya barang orang Dominion statusnya kurutora after the war. Eja gora war la irikeringe, after the war ni engena panengah, orang orang kita Dominion status kurutor. Adu tu suwe sarasikal matur British India mahaan anggalin perdini dili kondo orang arasikal mepu kulu yer pertapur. Suwe sarasikal princely states on seri British India mahaan anggal padunun plus sahar ini silia, padunun or mahaan anggal ar mahaan anggal taniyar ini silia, so dia lalat ini sete. So, this is the first time we have to do this. There would be provision for any province of British India not prepared to accept this constitution, either to retain its present constitutional position or frame a new constitution of its own. In this case, British India is not prepared to accept this constitution. What is the case? 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 Ini terpaut ini lagi itu terdahulu. Adalah di enggak kuda ini irikalam terpaut ini lagi ini yang naran dengan British orang sangat teri naran dengan sejalam. Alat itu tanggal kena tani arusilam ini pergi warindu kulla wo anu mudik berdom. Amal matto, anak matto na arusilam berbuai kira apa ini solna apadium sejam berdom solra. 
Indian princes could sign a separate agreement with the British implying the acceptance for the demand of Pakistan. In a Sulranga Bina, Pakistan Uruaka, Kori Kaye, Yerkum with the Maha, India Lover Circle, British Arden, Tani open the Thai Kayel Tedalam. Pakistan Kori Kay, Munbache, Anamala, Tania open the Thai Uruaki, British Arode in the Kayel to Pota, the wine club in Sulranga, India Lover Circle. Other the major political parties of the country rejected the Crips proposals. If the children are in the yard, Sulrangana, if the last Saripadora, the Abdin evolution, Sulla, the Pro, the last Saripadora, no Ray, Pesalam Burchuranga, Crips in Yosanagali, not in Purbarana, a silk chill, Yerkavilla. British control of defense during the war. Poor in both the Padas after a British are in Katu Patil Yirinda, Sangla, Yirinda, poor in both the Yirinda than Bodanga, Padas after a British are in Katu Patil. Gandhi called Crips proposal as a post-dated check on a crashing bank. Gandhi and a soldier of Dina in a Crips proposals, uh, uh, proposals and a Padja, the Inda Varika Dina, Divala he Kundurkum, Mangi, Pinte, Rita Casoli, Abdin Soldier. Punning a post-dated check theory and lay up and Ninga, Niki, Pangal or Panandarana or Cheku, Niki date Portugurta, Niki Pedicla. Post-dated check means and now or Rendumas and Galician, I will date Portugurta, Rendumas and Galician, he has a poi, Kudute. இல்ல அதுக்கு அடுத்து 60 நாள் அந்த மாதிரி டயர் இருக்கும் சோ அன்னைக்கு தான் நீங்க போய் எடுக்க முடியும் ஆனா பண்ற ரெண்டு மாசம் கழிச்சு உங்களுக்கு செக் போட்டு கொடுத்துறேன் ஆனா என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படினா அந்த பேங்கே கொள்ளை அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த பேங்கே திவாலாக போற நிலைமையில இருக்கு இல்ல பேங்க் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டு கொண்டு இருக்குது சரிங்களா அந்த பேங்க் அது நியூஸ்லாம் போடுறாங்க கொள்ளை அடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படினு போடுறாங்க ஆனா நான் என்ன பண்ற அந்த பேங்க்கே ரெண்டு மாசம் கழிச்சு உங்களுக்கு செக் போட்டு கொடுத்தா நீங்க என்ன நினைப்பீங்க என்னடா Yerkane and the bank collected Chitanga and the bank of Pui or Cheka Potena, Rendumas and Lajatana, Rendumas and Lachenarco, Ada, Gandhi Kaka, Ningi, Pavandi, the Kudurin Ilia, either one then, Yerkane, a Palapersonical, Yerkane, Palapersonical, the Rumba, Mosamana, Persanilla, Yerker, in the Nether on the Ningala Kurthina, Wung Ding a soldier of Shingle, Nadapur Kula, Changla, Wunga, Cheke, and a port cast Edgar the Kula, Inga, the bank erga, Inga, the Vishim erga, India erga, the Abdin Suli, our soldier, Changla, soldier Purida. So Adepola, I did not like the prides of the princely states either to send their representative to the Constituent Assembly or to stay out of the Indian Union. So there's a Arasigal Vuriminal, Arasilamapu Kuruke, Tana the Pradindikala, Anapalam, Allah the India Undri Tilundi, Vilaki, Irikalam, and Rayosane, Arasil Kachigal, Yerkavli. Yana, even a soldier, the Epirgana, one in India, order Gala, Illa, Yen Noder Gala, Illa, a British, a British Arasangam soldier, the British are sold Irkala, Illa, Nia, Tanya, Gala, Irkala, Wanakunur, the Kodani Uruakila, being soldier there. Rumba, Vedi Kerke, Nanga, Yulanal, Castapote, the Latin, Idaman, Itrogra, and Yandi, Pri Soldra, and then the Piri, Yerpore, the La Piri, Pratsanagida, the Vitidum, Valivoko, and Din Soldran. Singla. Correct than a Sugasa, the women, Allah, and Pukurkit, and the Pradil and Alpla, Pune, Namoda Sendrana. Illa India, under the Velayer Glana, a pretty Villa, Anga Velipona, India, Abdinam, a pretty Uruak, India, Indic Uruana, Singla. India, Abdinra, the La Manan Lode, Vondrium, Abdita Yirk, Singla. So both the Congress and the Muslim League rejected the proposal. Finally, in the end of the proposal, this is the end of the proposal. This is So, this is the moment. So, quite in the moment. Well, in the end of the moment, this is the end of the moment. So, this is the end of the moment. 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 I tried in Apatha and the Tonga Padera and the Bellina Villaria come, Napath in all where I came to the girl. Munadia Gandhi Kaidi Sidutalum Adakata Adaka Porat and Kalakana and Harvey or Ulur and Arthita in the Tringla. So Adela first day, Araka has the Tonga Padera they have been to the Nala Punjuno. Crips Varhe, Tringla, Crips Mission Regla, Crips to the Kuluria, failure. Crips to the Kuluin told me. Japan Padayakum Yendra Achap Adav in the Kalakatam Padina poor Nihil the Hundra. I try the Nupati one Badala Todanga Patra, Yiranda Mulahapur, Adanala Gavanama Patagono, and the poor Todangi Nadavitra Kalam, Chingla, and the poor La Germany Gather of Akhir and the Japan Munde, England the Gather of Tandagrang, even the law, Baladi can add the Lame or Pakam, Germany, other Gather of Japan, so Japan means the Gundu Potapa along with Terio. So, fear of an impending Japanese invasion led Gandhi to begin his campaign for the British to quiet India. That's why, Krips Thudu Gluven told you, 
இன்னொன்று ஜப்பான் படையெடுக்கும் என்ற அச்சம் ஜப்பான் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துடும் ஏன்னா பிரிட்டிஷார் தானே இங்கே ரூல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜப்பான் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே படையெடுத்து வரலாம் அப்படின்ற காரணங்களால் பிரிட்டிஷார் நீங்கள் வெளியே போயிட்டீங்கன்னா நாங்கள் தப்பிச்சிருவோம் நீங்கள் முதல் வெளியே போங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்டாக தான் அவர் வந்து இதை தொடங்குகிறார் ஸோ பிரிட்டிஷாரை வெளியேற செய்யும் இயக்கத்தை காந்தி தொடங்கினார் ஹி பிலீவ் தட் அண்ட் இன்டாரிம் கவர்மெண்ட் குட் பி ஃபார்ம்ட் ஓன்லி ஆஃப்டர் த பிரிட்டிஷ் லெஃப்ட் இந்தியா அண்ட் த ஹிந்து முஸ்லீம் ப்ராப்ளம் சாட் அவுட் சாட்டட் அவுட் என்ன சொல்கிறாங்க பிரிட்டிஷ் நாட் அவுட் போனால் தான் நாங்கள் இங்கே ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்கவே முடியும் இதன் மூலமாக நாங்கள் இந்து முஸ்லீம் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்று காந்தி கருதினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட்டு ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டி மெட்டட் பாம்பே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் குவைட் இந்தியா மூமெண்ட்டுன்ற அந்த ஒரு இயக்கத்திற்கு வந்து ஆதரவு கொடுப்பதற்காக என்ன பண்ணுறாங்க ஆல் இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியார் ஒரு இடத்துல கூடுறாங்க அதுதான் பம்பாயில் கூடுறாங்க அடிக்கடி கேட்பது எந்த கூட்டத்தில் எந்த இடத்துல நடந்த கூட்டத்தில் குவைட் இந்தியா மூமெண்ட்டுக்கு இவங்க அனுமதி வழங்கினார்கள் காங்கிரஸ் கமிட்டி அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பம்பாயில் எட்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் இந்த குவைட் இந்தியா ரெசல்யூஷன் அதாவது முதல்ல வந்து தீர்மானம் வெள்ளையின வெளியில் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுறாங்க சரிங்களா ஆன் த சேம் டே காந்தி கேவ் இஸ் கால் ஃபார் டூ ஆர் டை செய் அல்லது செத்து மடி என்ற அரைகுவலை அன்றைய தினத்திலேயே விடுகிறார் ஸோ ஆன் எயித் அண்ட் நைன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ த கவர்மெண்ட் அரெஸ்டட் ஆல் த ப்ராமினன் லீடர்ஸ் ஆஃப் த காங்கிரஸ் உடனே கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது உடனே ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாகணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் எட்டு மற்றும் ஒன்பதாம் தேதிகளில் காங்கிரஸின் முக்கிய தலைவர்களை கைது செய்கிறாங்க அரசாங்கம் ஏன்னா தலைவர்கள் இல்லாமல் இவர்களால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்ற அந்த ஒரு இது தான் சரிங்களா ஸோ அங்கே அரசாங்கம் அவர்களை கைது செய்கிறது சரிங்களா ஃபார் ஒன்ஸ் திஸ் ப்ரீ பிளான் ஆக்ஷன் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் லெஃப்ட் த இந்தியன் பீப்புள் வித் அவுட் லீடர்ஷிப் இதே தான் அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் இந்திய மக்கள் இயக்கத்தை நடத்த தலைவர்கள் என்று விடப்படுறாங்க தலைவர்களே இல்லை இந்த இயக்கத்தை நடத்துறதுக்கான தலைவர்கள் இல்லாமல் போகிறாங்க ஸோ அப்போ க மக்கள் எப்படி போராடுவாங்க அந்த இடத்துல சரிங்களா ஸோ அதே நேரத்தில் காந்தி வாஸ் கெப்டன் பிரசிடண்ட் பூனா பூனா புல் பூனா சிறையில் காந்தி வைக்கப்படுகிறார் நேரு அபுல் கலாம் ஆசாத் மற்றும் பல தலைவர்கள் எங்கே எங்கே சிறை வைக்கப்படுறாங்கன்னா அகமதா நகர் கோட்டையில் சிறை வைக்கிறாங்க சரிங்களா அகமது நகர் கோட்டையில் அவர்கள் சிறை வைக்கப்படுகிறார்கள் சரிங்களா ஸோ இதன் பின்பாக இதன் பின்பாக லீடர்ஷிப் வாஸ் ப்ரொவைடட் பை ராமோகன ராமனோகர் லோகியா அச்சுதையா அண்ட் எஸ் எம் ஜோஷி இந்த மூன்று பேர் ரொம்ப முக்கியமானவர்கள் இந்த தருணத்தில் முக்கிய தலைவர்கள் இல்லாத தருணத்தில் முக்கிய தலைவர்களாக செயல்பட்டவர்கள் ராமனோகர் லோகியா அச்சுதன் எஸ் எம் ஜோஷி போன்றோர் இயக்கத்தை தலைமையேற்று நடத்தினார் ரொம்ப முக்கியம் இதெல்லாம் புது புக்கில் தான் இந்த பெயர்கள்லாம் இருக்குது பழைய புத்தகங்கள்லாம் பெயர்லாம் இல்லை ஸோ இதெல்லாம் கொஸ்டின் ஆகிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஸோ த ரோல் ஆஃப் ஜேபி அதாவது ஜேபின்னு சொல்லு ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் அருணா ஆசஃப் அலி இன் திஸ் மூமெண்ட் வாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இயக்கத்திலே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பங்கு அப்படின்றது ஆற்றிய பங்குன்னு வச்சுங்க இங்கே பாம்கு அப்படின்னு இருக்குது பங்கு சிறப்பானதாகும் சரிங்களா அருணா ஆசஃப் அலியும் ஜே பி நாராயண் அவர்களுடைய மிகப்பெரிய அது வந்து மிகப்பெரிய பங்காக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உஷா மேத்தா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ரொம்ப எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி இது நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க உஷா மேத்தா எஸ்டாப்ளிஷ்டு காங்கிரஸ் ரேடியோ அண்டர் கிரவுண்டு விச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஃபங்க்ஷன்டு டில் நவம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூ ஆகஸ்டில் இது தொடங்கிடுறாங்க உஷா மேத்தா அப்படின்றவங்க காங்கிரஸாருக்காகவே ஒரு வானொலி வானொலியே திரைமறைவலை சரிங்களா திரைமறைவில் இருந்தபடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நவம்பர் வரை அதை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் காங்கிரஸ்க்காக ஒரு ரேடியோ ஒரு வானொலி அவர்கள் கேட்பதற்காக உஷா மேத் அதில் முக்கிய விஷயங்களெல்லாம் சொல்லுவாங்க எப்படி போராடணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டுருக்காங்க போல் சரிங்களா ஸோ உஷா மேத்தா திரைமறைவிலேயே காங்கிரஸ் வானொலியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு நவம்பர் வரைக்கும் செயல்படுத்தி இருக்கிறார் சரிங்களா காந்தி கமன்ஸ் டே டுவெண்ட்டி ஒன் டே ஃபாஸ்ட் இன் பிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பிப்ரவரியில் காந்தி இருபத்தி ஒரு நாட்களுக்கான உண்ணா அவரதத்தை தொடங்குகிறார் இருபத்தொரு நாள் உண்ணா நோன்பு இருக்க தொடங்குகிறார் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பிப்ரவரி மாதம் திரைக்குள்ளே சிறைக்குள்ளே சரிங்களா ஃபைனல் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ரிலண்டட் இதை பார்த்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் மனமிறங்கி வந்து கா காந்தியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில்
ஸ்ட்ரைக்ஸ் டெமோஸ் அண்டு பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ் ஃபார் ஆர்கனைஸ்ட் இன் வேரியஸ் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் எல்லா நகரங்களிலும் வேலை நிறுத்தங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் போராட்டங்கள் எங்கு பார்த்தாலும் பொதுக்கூட்டங்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் அப்படின்னு எல்லா இடத்துலையும் ஏற்பாடு செய்கிறார்கள் ஸ்லோலி த மூமெண்ட் ரீச் தர் உரலியர்ஸ் கிராமப்புறங்களுக்கு இந்த இயக்கம் மெல்ல பரவ தொடங்கியது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவுது கிராமப்புறங்களுக்கு எல்லாமே இந்த இந்த போராட்டம் பற்றி தெரிய வருகிறது தேவர் ஆம்ட் அட்டாக்ஸ் ஆன் கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் இன் மெட்ராஸ் அண்ட் பங்கால் குறிப்பாக வங்காளம் மற்றும் சென்னையில் மட்டும் என்ன நடக்குது அப்படின்னா அரசு கட்டிடங்கள் இருக்கு இல்லையா அதன் மீது தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசு கட்டடங்கள் மீது தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டிருக்குது வங்கம் மற்றும் சென்னையில் மட்டும் அரசு கட்டடங்களை என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அதன் மீது தாக்குதல்கள் நடத்தியிருக்கிறாங்க சரிங்களா பட் இந்த மூமெண்ட் வாஸ் த ஃபைனல் அட்டம் ஃபார் கண்ட்ரீஸ் ஃப்ரீடம் அதை நான் சொன்னேன் இல்லையா வில்லை வெளியேறு போராட்டம் நாட்டின் விடுதலை போராட்டத்தின் உச்சகட்டமாகவும் அதுதான் கடைசியும் கூட அடுத்த நே அடுத்த இது முடிந்த பிறகே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சுதந்திரத்திற்கான முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சரி இந்தியாவில் இருந்த இந்தியாவில் இருந்த முக்கிய தலைவர்களும் சரி சரிங்களா ஸோ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஃபார் ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபயரிங் நியர்லி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ஸ் வார் ஜெயில் அறுபதனாயிரத்தி இரநூத்தி சொச்சம் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க கைது செய்யப்படுகிறார்கள் சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார்கள் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு சவுண்ட் ரவுண்ட்ஸ் ஃபயரிங்கில் ஏழ ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டனர் அப்படின்னு அரசாங்க பதிவேட்டில் இருக்கு ஏழாயிரம் பேர் கொல்லப்பட்டனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அறுபதனாயிரம் பேர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு சித்திரவதை சித்திரவதைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ திஸ் மூமெண்ட் பேவ்டு த வே ஃபார் இந்தியாஸ் ஃப்ரீடம் இந்த இயக்கம் இந்திய விடுதலைக்கு நேரடியாக இட்டு சென்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இதே நேரத்தில் இதே இரண்டாம் உலக போர் தருணத்தில் தான் இந்த விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதே போல அந்த சைடு இன்னொரு ஒரு தனி மனிதன் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சரிங்களா தெரியும் நினைக்கிறேன் இந்திய நேஷனல் ஆர்மி இந்திய தேசிய இராணுவத்தை கட்டி எழுப்பி நிறுத்தி இருக்கிறார் அவரும் ஒரு பக்கம் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு பிரிட்டிஷ அமைதி வழியில் ஆயுத வழியை தேர்ந்தெடுத்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் வெற்றிகரமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறார் சரிங்களா ஸோ சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஹூ ஹேட் லெஃப்ட் த காங்கிரஸ் வாஸ் நவ் அண்டர் ஹவுஸ் அரெஸ்ட் காங்கிரஸை விட்டு வெளியே வந்த சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் வெளியேறி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேயே அவர் ஃபார்வர்ட் பிளாக் பார்ட்டியை ஆரம்பிச்சிருவார் சரிங்களா ஸோ அந்த பார்ட்டி இருக்குது அது ஆனால் என்னென்னா இவர்கள் வந்து இவர் காங்கிரஸுக்கும் எதிரானவராக இருக்க காரணத்தினால என்ன பண்ணுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் இவரை காங்கிரஸ் விட்டு வெளியேறிய பின்பு வீட்டு காவல் வீட்டு சிறைன்னு சொல்லலாம் வீட்டு காவல் வீட்டு சிறையில் வை வை வச்சிருக்கிறாங்க இன் மார்ச் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஹீ மேட் அ ட்ரமேட்டிக் எஸ்கேப் ஃப்ரம் எஸ் ஹவுஸ் இன் டிஸ் கியூஸ் அண்ட் ரீச்டு ஆப்கானிஸ்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று மார்ச் மாதத்தில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு மாறு வேஷத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க அந்த இடத்த விட்டு நாடகத்தனமாக தப்பித்து நாடகத்தனமாகனா மாறு வேடம் அணிந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஊர் அந்த இடத்த விட்டு தப்பிச்சிடறாங்க மீட்டுச்சிலேருந்து தப்பிச்சிடறாங்க அங்கேருந்து ஆப்கானிஸ்தான் எப்படியோ போய் சேர்ந்துடுறாங்க இன் பிப்ரவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்படியே போயிட்டே இருக்கிறாங்க ஹி மேட் ஹிஸ் வே டு ஜப்பான் ஆன் அ சப்மரின் அண்ட் டுக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தி இந்தியன் நேஷனல் ஆர்மி ஜப்பானுக்கு போகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பிப்ரவரி மாதம் ஒரு சப்மரைன் சரிங்களா அதாவது கடலுக்கு அடிய செல்லக்கூடிய ஒரு கப்பல் சரிங்களா நீர்மூழ்கி கப்பல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல் வழியாக ஜப்பான் சென்று அங்கு இருந்த இந்திய தேசிய இராணுவத்திற்கு தலைமை ஏற்கிறார் சரிங்களா இவர் உருவாக்கியது இல்லை அங்கே ஏற்கனவே அது இருந்தது இந்திய தேசிய இராணுவம் அப்படின்னு இருந்தது தான் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பிப்ரவரி மாதம் நீர்மூழ்கி கப்பல் மூலமாக ஜப்பான் போய் என்ன பண்ணுறாரு இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டை கையில் எடுக்கிறார் இந்திய நேஷனல் ஆர்மி கேப்டன் லக்ஷ்மி சாகல் ஹெட் அடிட் சரிங்களா த இந்திய நேஷனல் ஆர்மி கேப்டன் ச லக்ஷ்மி சாகல் ஹெட் அடிட் அதான் ஆசாத் ஹிந்து ஃபாஜின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த இந்திய நேஷனல் ஆர்மிக்கு ஹெட்டாக இருந்தவங்க அப்போ வந்து லக்ஷ்மி சாகல் அப்படின்றவர் ஹட் ஏர்லியர் பீன் ஆர்கனைஸ்டு பை ஜென்ரல் மோகன் சிங் முதல் முதல்ல இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணவர் மோகன் சிங் அப்படின்றவர் தான் சரிங்களா அதன் பின் அதன் பிறகு கேப்டன் லக்ஷ்மி சாகல் என்பவரால் நடத்தப்பட்டது அதைத்தான் போய் போஸ் வாங்குறார் சரிங்களா இந்திய தேசிய இராணுவத்தை சரிங்களா ஆசாத் இந்து ஃபாஜின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னாலும்
சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிங்கப்பூரில் சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காலிக அரசாங்கத்தை நிறுவினார் சரிங்களா சிங்கப்பூரில் தான் நம்ம நம்ம வரிசை வந்துட்டே இருக்காங்க ஜப்பான்லேருந்து அப்படியே சிங்கப்பூர் வந்து அங்கே இந்தியாவிற்கான ஒரு சுதந்திர அரசையை நிறுவுகிறார் நிறுவி டில்லிக்கு புறப்படு டில்லி செலோ என்ற முழக்கத்தை சுபாஷ் தந்தார் சரிங்களா நாட்டு மக்களுக்கு தந்தார் அதே போல ஜெய்ஹிந்த் என்ற ஸ்லோகத்தை தந்தவரும் யார் ஹி கேவ் த கண்ட்ரி த ஸ்லோகன் ஆஃப் ஜெய்ஹிந்த் அப்படின்ற முழக்கத்தை விளங்கியவரும் அவரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஐஎன்ஏ மார்ச் டுவர்ட்ஸ் இம்ஃபால் ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்டரிங் இட்ஸ் விக்ட்ரி ஓவர் கோஹிமா முதல் முதல்ல இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது இந்த நார்த் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் இல்லையா அங்கே அது அங்கே தான் வராங்க முதல்ல கோஹிமா அப்படின்ற இடத்துல தங்களது வெற்றியை பதிவு செய்து விட்டு அதன் பின்பு அப்படியே தேசிய இராணுவம் இந்திய தேசிய இராணுவம் அந்த இம்பாலை நோக்கி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது சரிங்களா இந்த நேரத்தில் தான் துரதிருஷ்ட வருஷமாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் ஜப்பான் சரணடைந்த பிறகு அந்த இரண்டு குண்டுகள் நடந்து செல்லையே ஆகஸ்டில் ஹிரோஷிமா நாகசாகி அப்படின்ற அந்த இரண்டு பெருங்குண்டுகளுக்கு பிறகு ஜப்பானால் சரணடைவதை தவிர்த்து ஜப்பானுக்கு வேறு வழி இல்லை சரணடைந்தார்கள் சரணடைந்த பிறகு தன் முயற்சிகளை கைவிட்டது என்னன்னா இவருக்கு பேக்கிங்காக இருந்தாங்க சுபாஷ் சந்திர போஸுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சுபாஷினுடைய அடுத்த கட்ட நகர்வு தடைப்பட்டது ஜப்பானிடமிருந்து எந்த ஒரு ஏன்னா அவர்களே உதவி கரம் நீட்டி தான் நிற்கிறாங்க அவர்கள்கிட்ட இருந்து உதவியை பெறுவது என்பது சாத்தியமில்லாத காரியம் இனிமேல் ஸோ அதனால் தங்களுடைய முயற்சிகளை கைவிட்டுட்டு சுபாஷ் என்ன பண்ணுறாரு தைவானுக்கு சென்றிருக்கிறார் சரிங்களா தைவானுக்கு சென்றிருக்கிறார் அங்கிருந்து தென் ஆன் இஸ் வே டு டோக்கியோ ஹி டைட் ஆன் எயிட்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன் அ பிளான் கிராஷ் சரிங்களா அதாவது அங்கிருந்து டோக்கியோ செல்லும் வழியில் தைவானிலிருந்து டோக்கியோ செல்கிறார் செல்லும் வழியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஆகஸ்ட் பதினெட்டாம் நாள் விமான விபத்தில் அவர் விமானம் வந்து நொறுங்கிவிட்டதாக சரிங்களா விமானம் விபத்து ஏற்பட்டு அவர் உயிர் நீத்து விட்டதாக இன்றளவும் நம்பப்படுகிறதை தவிர்த்து அவர் உண்மையிலேயே அதில் இறந்தாரா அல்லது தப்பி பிழைத்தாரா அல்லது உயிருடன் இருந்தாரா இல்லை தற்போது வரைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறாரா என்ற எந்தவித தகவலும் நமக்கு ஆதாரபூர்வமாக கிடையாது சரிங்களா இல்லை ஆதாரபூர்வமாக இல்லை அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அவரை தப்பித்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுடைய சகாக்கள் ஐஎன்ஏல இருந்தவங்க இன்றளவும் இருக்கிறவர்கள் நான் சுபாஷோடு தான் இருந்தேன் சுபாஷ் இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி இந்திய வானொலியில் ஒழிக்கும் போதே நானும் சுபாஷும் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தோம்னு சொல்லிலாம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இன்னும் நிறையா மிஸ் இருக்குது சரிங்களா அவர் உயிரோடு தான் இருந்தார் குல்நாமி பாபா அப்படின்றவரும் அவரும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்க அவரும் இறந்து விட்டார் அவர் குல்நாமி பாபான்ற அவர் இறந்ததுக்கு பின்பு அவரது பெட்டியில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வச்சுருந்த வாட்சஸ் சரிங்களா அவர் வாட்ச் வந்து கட்டுறதுல ரொம்ப பிரியர் ஒரு வாட்ச் பிரியர் மிகப்பெரிய பிராண்ட்ஸ் சரிங்களா ரோலக்ஸ் இந்த மாதிரி பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் கட்டுறதுல ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டவர் அவர் அந்த வாட்செல்லாம் சுபாஷோட வாட்சோட மேட்ச் ஆனதெல்லாம் சொல்கிறாங்க பட் நமக்கு அது தெரில இன்னே வரைக்கும் அது ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்குது சரி ரைட் ஓகே சரிங்களா பட் நமக்கு புக்கை பொறுத்த அளவுக்கு எயிட்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல அவர் ஒரு பிளெயின் கிராஷில் இறந்து விட்டதாக நம்புகிறோம் சரிங்களா த ட்ரையல் ஆஃப் த ஐஎன்ஏ சோல்ஜர்ஸ் ஆஃப் ஐஎன்ஏ ஸோ இவங்கள்லாம் கை இவர்கள்லாம் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் ஐஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடியவங்கள்லாம் கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தி அவர்களை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க செங்கோட்டை டெல்லியில் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தேசிய இராணுவ வீரர்கள் மீதான விசாரணை நடைபெற்றது நேரு புலமாய் தேசாய் மற்றும் தேஜ் பகதூர் அப்படின்றவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க அவர்களுக்கு ஆதரவாக சார்பாக வாதிட்டு அவர்களை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும்போ அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இதன் பின்பு வருவது என்னது அப்படின்னா கேபினட் மிஷன் கேபினட் தூதுக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இதெல்லாம் நாற்பத்தி அஞ்சு கிட்டக்க நடந்து முடிகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் கேபினட் தூதுக்குழு எப்படி கிறிஸ்து தூதுக்குழு தூதுக்குழு வந்ததோ அதே போல் கேபினட் தூதுக்குழு அப்படின்றத ஒன்று வருது சரிங்களா செகண்டு உல் உலகப்போர் இரண்டாம் உலகப்போருக்கு பின் இங்கிலாந்து பிரதமராக அட்லி பிரபு பொறுப்பேற்றார் சரிங்களா அந்த பெருகரில் டேரக்டராக ஒரு ஒரு வந்து திரை இயக்குனர் தானே இயக்குனர் அட்லி இருக்கிறாங்களே அதே போல தான் அது அதான் அவரது பேரை தான் இவருக்கு வச்சுருக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ லார்டு அட்லி அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இங்கிலாந்தினுடைய பிரதமராக பொறுப்பேற்றுக்கிறார் ஏன்னா போர் முடிஞ்சிருச்சு நாற்பத்தஞ்சில் முப்பத்தி ஒன்பதில் தொடங்கி இரண்டாம் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் முடிவு பெற்றது ஸோ நாற்பத்தி ஆறில் எலெக்ஷன் வச்சு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலாந்து லார்டு அட்லி அப்படின்றவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அவர் வந்து ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச்
அதற்காக என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கான்சிக்வென்ட்லி த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் கேபினட் பத்திக் லாரன்ஸ் சார் ஸ்டாஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அண்ட் ஏ வி அலெக்சாண்டர் கிரிப்ஸும் வரார் அந்த இப்போ முதல்ல அவரோடைய தூதுக்குழு வரைஞ்சி இப்போ மூவர் தூதுக்குழு சரிங்களா அதாவது இதை வந்து அமைச்சரவை தூதுக்குழு சொல்கிறோம் அமைச்சர்கள் தான் அவங்க எல்லாருமே பத்திக் லாரன்ஸ் சார் ஸ்டாஃபோர்ட் கிரிப்ஸ் அண்ட் ஏ வி அலெக்சாண்டர் வார் சென்ட் டு இந்தியா சரிங்களா அவங்க மூணு பேரையும் அனுப்புகிறார் த கேபினட் மிஷன் புட் ஃபார்வர்டு பிளான் ஃபார் சொல்யூஷன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ராப்ளம் இந்த காபினட் தூதுக்குழு இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு சிக்கலுக்கு ஒரு தீர்வை முன்வைக்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பாருங்கள் அவங்க ரிஜெக்டிங் த டிமாண்ட் ஃபார் பாகிஸ்தான் இட் ப்ரொவைடட் ஃபார் அ ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் வித் கண்ட்ரோல் ஓவர் டிஃபென்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பாகிஸ்தான்ற பேச்சை விட்டுருங்க பாகிஸ்தான் தனி நாடாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நிராகரித்தது சரிங்களா நிராகரித்த அக்குழுவினர் பாதுகாப்பு தகவல் தொடர்பு மற்றும் வெளியுறவு ஆகிய துறைகளில் கட்டுப்பாடுடன் கூடிய மத்திய அரசை நிறுவ வகை செய்தது இதை மூணை மட்டும் தான் மத்திய அரசு வச்சுக்கணும் சரிங்களா பாதுகாப்பு வெளியுறவு அதுலேருந்து வரக்கூடிய அட்டாக்ஸை தடுக்கிறதுக்கான டிஃபென்ஸு கம்யூனிகேஷன்ஸு அண்டு வெளியுறவுத்துறை இதை மட்டும் தான் அவங்க வச்சுக்கணும் மித்ததெல்லாமே மாநிலங்களுடைய சுயாட்சி அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ப்ரொவிஷன் வாஸ் மேட் ஃபார் த்ரீ குரூப்ஸ் ஆஃப் ப்ராவின்சஸ் இவங்க மூணு ப்ராவின்ஸாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது ப்ராவின்ஸிலே மூணு வகைகளை பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லலாம் நான் முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் அதாவது முஸ்லீம்களின் பெரும்பான்மை இல்லாத மாகாணங்கள் அடுத்து முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் இன் தி நார்த் வெஸ்ட் அண்ட் தி முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னதான் வடமேற்கில் முஸ்லீம்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள மாகாணங்கள் மற்றும் வடகிழக்கில் முஸ்லீம்களின் பெரும்பான்மையாக உள்ள மாகாணங்கள் முஸ்லீம்களின் பெரும்பான்மையாக உள்ள மாகாணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நார்த் வெஸ்ட் சரிங்களா முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் இஸ் இந்த நார்த் வெஸ்ட் அந்த முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி இன் நார்த் வெஸ்ட் அண்டு அந்த முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் இந்த நார்த் ஈஸ்ட்னு போட்டுக்குங்க வடகிழக்கு சரிங்களா நார்த் ஈஸ்ட் இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்க சார் நான் முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் ஒன்று முஸ்லீம் மெஜாரிட்டி ப்ராவின்சஸ் இந்த நார்த் வெஸ்ட் அண்டு நார்த் ஈஸ்ட்னு கூட போட்டுக்குங்க இந்த இடத்த விட்டுருங்க முஸ்லீம் மெஜாரிட்டின்றத விட்டுருங்க நார்த் ஈஸ்ட்னு கூட போட்டுக்குங்க டூ பெசஸ் தேர் செப்பரேட் கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் மூன்று மாகாண மூன்று குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு முஸ்லீம் பெரும்பான்மை இல்லாத மாகாணங்கள் வடமேர்களையும் வடகிழக்கிலையும் முஸ்லீம் பெரும்பான்மையோக பெரும்பான்மையாக உள்ள மாகாணங்கள் இவங்க எல்லாருமே தனித்தனி அரசியலமைப்புகளின் கீழ் இயங்கலாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதே போல் த கேபினட் மிஷன் ஆல்சோ ப்ரப்போஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இந்திய ஒன்றியம் இப்போ அதுதான் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது ஒன்றியம் 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 பேசிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒன்றிய அரசு தான் இந்தியா அப்படின்றது பல மாநிலங்களின் ஒன்றியத்தின் அரசு அது ஃபெடரல் கவர்மெண்ட்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா கம்ப்ரைசிங் போத் த பிரிட்டிஷ் இந்தியா அண்ட் தி பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட்ஸ் பிரிட்டிஷ் இந்திய மாகாணங்கள் சுதேச அரசுகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய இந்திய ஒன்றியம் ஒன்றையும் அது முன்மொழிந்தது அப்படி முன்மொழிந்தது இன்றளவும் இருக்கிறது சரிங்களா அ ப்ரப்போசல் வாஸ் என்விசைடு for setting up an interim government which would remain in office till a new government was selected on the basis of new constitution framed by the constituent assembly inna solranga na oru pudhiya arasilamappa neenga eludradhukku ungalku anumathi kudukrom andha neenga eludhi adan moolamaga pudhiya arasangam padavi erkum varai idaikkaal arasangam ondrai ippoludhu yerpaduthavum yosanai koorapattadhu nu solranga seringala yosanai koorapattadhu both the muslim league and the congress accepted the plan muslim league um congress irandume ithittai oppukondana oru valiyaga oppukondu uttargal elections were held in july 1946 adhavudhe formation of constituent assembly idhu vandu election vandu enna na ivanga vandu prathamar aagiradilla constituent assembly ku oru thalai thalaivargal idhala therndirukranga yaar therndu adhiga aatkal varanga endra therndirukranga அப்படி ஒரு தேர்தல் தான் அது சரிங்களா த காங்கிரஸ் செக்யூர்டு டூ நாட் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டூ ஃபோர்டீன் ஜென்ரல் ஸ்டேட்ஸ் பொது தொகுதிகளில் பொது தொகுதிகளில் இரநூத்தி பதினாலு தொகுதியில் இரநூத்தி அஞ்சு தொகுதியில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெற்றது முஸ்லீம் லீக் முஸ்லீம்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில் எழுபத்தெட்டு தொகுதிகளில் எழுபத்தி மூன்று இடத்துல வெற்றி பெறுகிறது ஸோ இதனால் காங்கிரஸ் ஃபார்ம் த இன்டர்ம் கவர்மெண்ட் இன்டர்ம் கவர்மெண்ட் வாஸ் ஃபார்ம் அண்டர் த லீடர்ஷிப் ஆஃப் நேரு ஆன் செகண்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் செப்டம்பர் இரண்டாம் நாள் நேரு தலைமையில் இடைக்கால அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டது சரிங்களா ஸோ இந்த டேட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அடுத்த டைரக்ட் ஆக்ஷன் டே நேரடி நடவடிக்கை நாள் ஸோ டிஃபரன்சஸ் பிட்வீன் டிஃபரன்சஸ் அரோஸ் பிட்வீன் காங்கிரஸ் அண்ட் த முஸ்லீம் லீக் வென் த ஃபார்மர் நாமினேட்டட் முஸ்லீம் மெம்பர் அதாவது காங்கிரஸ் ஒரு முஸ்லீம்
argued that it was to be the sole representative of the Muslims and withdrew its approval. Tan Matime Muslim Galin Pradindia Yirka Vendum Yentu Vadita Muslim League. Tana the Anumi Anumadi Velaki Konda. In the Pandran of Dina Ninga on the Yengalai Ket Kama, Congress the Joucher Gangana Soldrelia, Congress the Anapanir Granga of Dina, the Batina Yaranta Jesit on the Amada Joucher Granga, Yunga Yellow Tetla Lutimuna at the Granga, Abdin Sulabu, the Congress the Nehru Talamila Congress Archamikil. And the Archila, you don't the interim government come. Or you get a car arsla. You let the edical arsla and a drangana Congress one day, or a Muslim member, Tangal Kachil Kakudi or Islam, Yeradamandranga, nominate Punuikiranga. Other the Pradamar Kadutta, Adurta, Padavi Hill, Amateur Hill or Wangale, they pull the up, B. Rangla, they pull the Amateur Hill to Banga, the Muslim or three, Nimikira. Other Muslim Lake and Sulu, Nanga Matta Muslim Rode, Padi Havalanaka, Prasini, Nanga Matta, Poning Yedikur Muslim, and Nimikiri. I am going to tell you that 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 I Noka uh, Nokali Abdindra was was the was affected. Singla Bangalati Navagali Mavatamda Miga Mosa Maha Badika Hindu Muslim Kalavaram Bayangaramana Kalavara Mahir and the Rumba or Sulra Solamdia Varti Halala Solamdia Varti Halda Raya Vir Sadangal Lame and the Gandhi on barefoot bringing the communal violence under control and spreading the message of peace gandhi had kalani aniyamal nadaivanam sendru vahupuvada modalgalai kattupaatarkul kondu vandadode amidhi anga parappa aarambikkirar inda prachanaiyi pirage mount batten abindravar varugirar mount batten or thittathodu varugirar 1947 la seringala after some hesitation the muslim league joined it in october 1946 kadesiyaga enna pandranga abindna our held in a proportion and a Wonga the Linda Muslim Allah name given a soldiering in Angur Muslim and Yamacha on the Yetu commanding ring up in Sultakadis and Abandrana. Sell attacking like a Prague Muslim League in the Idekal Arasil, Arthur and October Madam, Inain the Tanga, Adan Pradini, Lia Katalihan, Nidi Uripadaka, Kapata, Finance Member Abdindra Nalamiki, Lia Katalihan, and Yam Stang, Congress in Yamichur Gang, Singla. So, if you have a lot of people who are not able to do this, you can do this. On 20th February 1947, PM Atli declared that power would be transferred by June 1948. In India, the Adihara is not able to do Adan Karana Mahata and Abansara Bdina, thus to effect the transference of that power, Atli desired to send Lord Mountbatten as Viceroy to India. In the Nerevetro the Kaha, Mountbatten Prabhu, India, Vin Viceroy, Aha, Anapu, the Entra or Mudu Sigra, Singla Mudu Say the Baria, Anapu Hira, Singla. Lord Mountbatten, armed with vast powers, become India's Viceroy on 24th March 1947. Atrathi Napathi. March Irvati Nala Amnal, Bihunda Adihara Muludan, Mount Batten Prabhu, India Avin Vaisirayaga, Padavi Chukula. The partition of India and the creation of Pakistan appeared inevitable to him. In a Sulra of Dina, Pakistani Urua Kodi and Bade, Mihavum Avasia Manadak, Tavurka Mudiada, Mihum Avasia Manadan Lam, Sari and the Lam, Tavurka Mudiada Harker, our little Ketu Kundar Girahil. India Avi Purit, Pakistani Urua Kodi and Bade, Yara Alum Tamrika Mudyada Wundraha or Kardagra. So Adana Ale June Mundra Devi, the Mount Batten plan was announced. In a soldier of Din Badingina In a soldier of Din Badingina, Ayatrati Napati Yala Mande, June Madam Mundra Nalda, either Rambo Mukem, the Detum Rambo Mukem, Mundra Power would be transferred on the basis of dominion status to India and Pakistan. Modalla India Pakistan abdin tarde tanitne aaki. Britain in tanna achi pagdi entra tagdi udan adhiyara matram nadi par. Modalla niye ondo dominion andastu aingi na. Britain la irka kudiye dalaye 
தன்னாட்சி பகுதியாக நாங்காட்சி செய்யாத நீங்கள் தன்னாட்சி பகுதியாக நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக அதிகார மாற்றம் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சிற்றரசுகள் இந்தியா அல்லது பாகிஸ்தானில் சேர வேண்டும் அப்படின்ற நிபந்தனை வைக்கிறாங்க அதுதான் நான் சொல்கிறேன் இந்தியா வந்து ஒரு நாடாகலாம் இல்லை சரிங்களா இன்றைக்கி நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருக்க போல் இப்படி இருக்கக்கூடிய இந்தியா அன்று கிடையாது அன்று மன்னர் மாகாணங்கள் சிற்ற அரசுகள் தான் நிறைய இருந்துச்சு சரிங்களா அது போக பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிடம் இருந்த பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்த இந்திய பகுதிகள் இருந்தது சரிங்களா ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் தனியாக பிரிச்சிடும் அது தன்னாட்சி பகுதி அப்படின்ற அறியாதம் கொடுத்தோம் சிற்ற அரசுகள் இந்தியாவோடு அல்லது பாகிஸ்தானோடு இணைய வேண்டும் அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடியவங்க ஸோ பவுண்ட்ரி கமிஷன் ஒன்று நான் அமைக்குவேன் ரா ராட்லிஃப் ப்ரவுன் அப்படின்றவர் தலைமையில் ஒரு பவுண்ட்ரி கமிஷன் அவர் தான் என்ன செய்வார் அப்படின்னா அந்த அவார்டு உட் பி அனவுன்ஸ்ட் ஆஃப்டர் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் பவர் நிர்ணயிக்கும் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட தலைமையில் எல்லைகளை நிர்ணயிக்கும் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு அதை ராட்லிஃப் கோடுன்னு தான் சொல்லுவோம் இப்போ இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் அந்த அந்த கோடு இருக்கு இல்லையா கோடுன்னா என்னது அவர்கள் நாள் நிலத்தையும் நம் நிலத்தையும் பிரிப்பதற்கான அந்த கோடு இருக்கு இல்லையா அதான் ராட்லிஃப் பவுண்ட்ரி ராட்லிஃப் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிகார மாற்றத்திற்கு பிறகு இந்த ஆணையத்தின் முடிவு அறிவிக்கப்படும் அதிகாரம்லாம் மாற்றினதுக்கு பிறகு அவர் அவர் வரைஞ்சு கொடுக்குறது தான் பவுண்ட்ரி சரிங்களா அவர் எப்படி வரைஞ்சு கொடுக்குறாரு அப்படின்றது தான் பவுண்ட்ரி சரிங்களா ஸோ பஞ்சாப் அண்ட் பெங்கால் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிஸ் உட் ஓட் ஆன் வெதர் தே ஷுட் பி பார்ட்டிஷன்டு பஞ்சாப் மற்றும் வங்காள சட்டப்பேரவைகள் அவைகள் பிரிக்கப்பட வேண்டுமா என்பது பற்றி வாக்கெடுப்பு நடத்தும் அவங்களுக்குள்ள பஞ்சாப் வந்து பிரியணுமா பெங்கால் வந்து பிரியணுமா அப்படின்றதுல அவங்களே என்ன பண்ணிக்கலாம் வாக்கு நடத்தி அவங்களுக்கு வாக்குரிமை அளி அது நீங்களே வந்து இது பிரிக்கணுமா வேணாமான்றது நீங்களே முடிவெடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஏற்கனவே வங்காளம் எல்லாம் பிரிச்சிருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது போல் இந்த காங்கிரஸ் அண்ட் த முஸ்லீம் லீக் அல்டிமேட்லி அப்ரூவ் தி மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் இந்த பிளானை இந்த விஷயத்தை ராட்லி இது பண்ண போகிறாரு பஞ்சாப் டைம் பெங்கால் டைம் நம்ம ஓட்டெடுப்பு நடத்த போகிறோம் இந்த மாதிரிலாம் செய்ய போகிறோம் மன்னர் மாகாணங்கள்லாம் இணையணும் இப்படின்றதெல்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் காங்கிரஸும் முஸ்லீம் லீக்கும் எல்லாரும் ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ இறுதியாக இந்திய விடுதலை சட்டம் நிறைவேற்றப்படுகிறது த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அக்கார்டட் ஃபார்மல் அப்ரூவல் டு தி மவுண்ட் பேட்டன் பிளான் by enacting the Indian Independence Act on 18th July 1947. Mount Batten திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜூலை பதினெட்டாம் நாள் இந்திய விடுதலை சட்டத்தை நிறைவேற்றிட்டாங்க ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் அண்ட் ஆன் த ஃபோர்டீன்த் ஆகஸ்ட் பாகிஸ்தான் கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டூ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் நாளும் ஆகஸ்ட் பதினாலாம் நாளே பாகிஸ்தானும் சுதந்திர நாடுகள் ஆகின ஏன்னா நமக்கு முன்னாடி தான் அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் டே சரிங்களா லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன் வாஸ் மேட் தி ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியா இந்தியர்கள் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டனை இந்தியாவின் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக அறிவிக்கிறார்கள் வரஸ் முகமது அலி ஜின்னா பிகேம் த ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானுடைய முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக முகமது அலி ஜின்னா பதவியேற்றுக் கொள்கிறார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தலைமை ஆளுநர் யாரு மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு பாகிஸ்தானுடைய முதல் தலைமை ஆளுநர் யார் முகமது அலி சின்னா சரிங்களா அவர் பதவியேற்றுக்கிறார் ஆனால் இறுதியில் இதெல்லாம் நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்குது எல்லாம் முடிஞ்சு ரெண்டு நாடாக பிரித்தாச்சு ரெண்டு நாடுகளுக்கும் ஆளுநர் வந்துட்டாங்க சரிங்களா இறுதியாக ஒரு பெரிய சம்பவம் நடக்கிறது அதோடு இந்த இது முடியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜனவரி முப்பதாம் நாள் மிகவும் சோகமான நிகழ்ச்சியும் நடந்தேறியது தேச தந்தை காந்தியை அவர் வழிபாட்டுக்கு செல்லும் வழியில் நாதுராம் கோட்சே நாதுராம் கோட்சே என்ற இளைஞன் சுட்டு கொன்றான் சரிங்களா ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷன் வாஸ் அசாசினேட்டட் பை நாத்துராம் கோட்சே ஆன் தேர்ட்டி எயித் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட் சரிங்களா இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மவுண்ட் பேட்டன் பேசுவார் மவுண்ட் பேட்டன் சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா இதுதான் இந்தியர்கள் இதுதான் இந்தியா நாங்கள் காந்தி எங்களுடைய மிகப்பெரிய தலைவலியாக இருந்தார் மிகப்பெரிய எதிர் எதிர்ப்பாளராக இருந்தார் எதிரி இல்லை எதிர்ப்பாளர் சரிங்களா எங்களை வந்து வெளியனுப்புறதில் அவ்வளோ எதிர்ப்பாக இருந்தார் ஆனால் நாங்கள் சுதந்திர இந்தியாவிற்கு முன்னர் இருந்த பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் சரிங்களா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் காந்தியை பத்திரமாக வைத்திருந்தோம் ஆனால் சுதந்திர இந்தியாவில் ஆறே மாதங்களில் காந்தியை நீங்கள் இழந்து விட்டீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் உண்மைதான் காந்தி வெள்ளக்காரன் இருக்கும்போது கூட காந்தி உயிரோடு இருந்தார் ஆனால் நம் கைகளில்
விவசாயிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த சௌரி சௌரா இன்சிடெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நிகழ்ந்ததாக இருக்குது சரிங்களா அதே போல் ரவுலட் சட்டம் அப்படின்றது நைன்டீன் நைன்டீன் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இந்த சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்படுகிறது அடுத்து என்ன அப்படின்னா த ரெசல்யூஷன் ஆஃப் குவைட் இந்தியா மூமெண்ட் வாஸ் பாஸ் இன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சிட்டி சொல்லியிருந்தால எங்கே கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பாய் நகரில் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு எட்டில் சரிங்களா ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி ஹூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ப்ரெசிடென்ட் த ஹிஸ்டாரிக் லாகூர் செஷன் ஆஃப் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் ஜவஹர்லால் நேரு சரிங்களா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்டட் அண்ட் இந்தியன் ஸ்டாச்சுட்டரி கமிஷன் டு ரிவியூ த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் எந்த கமிஷன் அமைத்தார்கள் சைமன் கமிஷன் சரிங்களா த கிளாஃபத் மூமெண்ட் வாஸ் ஸ்டார்டட் பை அலி பிரதர்ஸ் சரிங்களா அவர்கள் தான் தொடங்குகிறார்கள் சரிங்களா விச் செசன் த இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் டிக்ளேர்டு பூர்ண ஸ்வராஜ் கம்ப்ளீட் இண்டிபெண்டன்ஸ் எங்கே சொன்னாங்க லாகூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் சரிங்களா விச் இம்பார்ட்டன் ஈவெண்ட் இமீடியட்லி பிரசிடென்ட் த ஜாலியன் வாலாபாக் மெசக்கர் எந்த ஈவெண்ட் ரவுலட் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதுக்கு பின்பு தான் ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நிகழ்கிறது அதன் காரணமாகத்தான் அவங்க போராடுறாங்க அதனால் ஜாலியன் வாலாபாகத்தில் அந்த படுகொலை நிகழ்கிறது ஹூ ஒன்ஸ் ரிமார்க் நேரு இஸ் அ பேட்ரியாட் வல் ஜின்னா இஸ் அ பொலிட்டீஷியன் அப்படின்னு சொன்னால் சார் முகமது இக்பால் சரிங்களா முகமது இக்பால் அப்படின்றவர் இதை சொல்லியிருக்கிறார் இதெல்லாம் டிஎம்சில் கேட்டிருக்கிறாங்க புத்தகத்தில் பழைய புத்தகங்கள் இருக்குது சரிங்களா இப்போ இருக்கா என்ற தெரில சரிங்களா சரியாக தெரில விச் ஆக்ட் வாஸ் நோனஸ் பிளாக் பில் ஆர் பிளாக் ஆக்ட் கருப்பு சட்டம் என்று அழைக்கப்படுதுனது ரவுலட் சட்டம் சரிங்களா வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் யூகே அட் த டைம் ஆஃப் இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்திய சுதந்திரத்தின் போது பிரிட்டிஷில் ஐக்கிய ஒன்றியத்தின் பிரிட்டிஷின் எனது பிரதமர் யார் அப்படின்னா கிளமண்ட் அட்லி சரிங்களா அட்லி தானே எனக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு த ஐடியா ஆஃப் பாகிஸ்தான் வாஸ் கன்வீஸ் கன்சீவ்டு பை முகமது இக்பால் திருப்பி முகமது இக்பால் வராரு சரிங்களா நேரு சார் பேட்ரியாட் வல் ஜின்னா சார் பொலிட்டீஷியன் சொன்னவர் பாகிஸ்தான் அப்படின்றது அதனுடைய மூளை காரணம் அப்படின்றவர் யார் முகமது இக்பால் முதல் முதல்ல சொன்னவர் சரிங்களா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மூமெண்ட்ஸ் இமீடியட்லி ஃபாலோ தி பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் சுதேசி இயக்கம் தான் சுதேசி இயக்கம் தான் தொடங்கி இருக்குது பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலுக்கு அப்புறம் சுதேசி இயக்கம் தொடங்கி இருக்குது சரிங்களா மிச்ச அந்த ஃபாலோயிங் இஸ் தி கரெக்ட் குரோனாலஜிக்கல் ஆர்டர் ஆஃப் தி கிவன் ஈவெண்ட்ஸ் பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து சூரத் கழகம் சூரத் பிளவு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு லக்னோ பேக்ட் லக்னோ ஒப்பந்தம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சரிங்களா விச் டே வாஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் தி டேரக்ட் ஆக்ஷன் டே நேரடி நடவடிக்கை நாள் அப்படின்னு சொல்லி முஸ்லீம் லீக் சொன்னது எங்க என்ன அது அப்படின்னா பதினாறு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ரொம்ப மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டம் வங்கத்தில் உள்ள வங்காளத்தில் உள்ள நவகாலி மாவட்டம் சரிங்களா பதினாறு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஃபார் விச் கம்யூனிட்டி வேர் சீட்ஸ் ரிசர்வ் பை த மின்டோ மார்லி மார்லி மின்டோ ரிஃபார்ம்ஸ் ஆர் மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் முஸ்லீம்ஸ் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் இஸ்லாமியர்களுக்கு தனி சீட்ஸ் வந்து ஒதுக்குனது வந்து மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் சரிங்களா சரி இதோட இந்த லெசன் முடியுது இந்த இது இந்த வீடியோ முடியுது சரிங்களா இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இதோட முடியுது சரிங்களா ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சரிங்களா கொஞ்சம் பாருங்கள் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரி நிறைய கேட்கலாம் ஸோ இது ஒரு இதுக்காக தான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ உள்ளே நீங்கள் பாருங்கள் புக் பேக்ஸையும் பாருங்கள் சரிங்களா புக்கையும் படிங்க சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்